হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু রুটস এডু রুটস এডু হচ্ছে বাংলাদেশের ফার্স্ট এভার টেক টেক কোম্পানি আমি তাইরা সন্দীপ আজকে তোমাদের সাথে আছি অনলাইন ফিজিক্স মেন্টর হিসেবে আজকে আমরা এইচএসসি 2021 একাডেমি কোর্সের চলতরিত যে লেকচারগুলো আমরা চালাচ্ছিলাম তার তিন নাম্বার লেকচারটা আজকে আমরা শুরু করব আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাটারি বা তড়িৎ কোষ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপার তড়িৎ কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ তারপর হচ্ছে তড়িৎ কোষকে যখন আমরা সিরিজ কানেকশনে কানেক্ট করি তারপর তড়িৎ কোষকে যখন আমরা প্যারালাল কানেকশনে কানেক্ট করি তখন ব্যাপারগুলো কিভাবে হয় তখন তড়িৎ প্রবাহ রাশিমালা কিভাবে বের করতে হয় এই প্রশ্ন কাশফের সূত্র যেটা আসলে সার্কেল অ্যানালাইসিসের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাশফের সূত্র দিয়ে আমরা একটা কমপ্লেক্স অঙ্ক করব তারপর দেখব যে কাশফের সূত্র দিয়ে তোমরা যে সমস্যাটা সমস্যা সাধারণত ফেস করো দেখা যায় যে কোন জায়গায় কাশফের কারেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে কোন জায়গায় কাশফের ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং দেখা যায় কখন প্লাস ধরতে হবে কখন মাইনাস ধরতে হবে সমস্যাগুলো আজকে আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব এবং সবার শেষে হচ্ছে আমরা হুইটিস্টোন ব্রিজের যে নীতিমালা আমাদের বইতে আছে সেটা আমরা কভার করার চেষ্টা করব তবে আমাদের ইউটিউবের যে ফ্রি ক্লাসগুলো আছে সেই ফ্রি ক্লাসগুলোতে আমরা মেইনলি জোর দিয়ে হচ্ছে থিওরি উপর তবে থিওরি শুধুমাত্র পড়লেই হবে না ফিজিক্সে তোমরা যদি খুব ভালো করতে চাও তাহলে তোমাদের কিন্তু অনেক অনেক গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে অনেক সৃজনশীল সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং অনেক এমসিইউ প্র্যাকটিস করতে হবে আর এই তোমরা যদি এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিজগুলো পেতে চাও তাহলে তোমাদের অবশ্যই জয়েন করতে হবে রুটস প্লাসে রুটস প্লাসে কিভাবে জয়েন করতে হবে সেটা তোমরা হচ্ছে ভিডিও শেষের দিকে দেখতে পারবে আমি তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে রুটস প্লাসে জয়েন করার পদ্ধতিটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব তো চলো আজকে কথা না বাড়িয়ে ক্লাসটা শুরু করে ফেলি আজকে ক্লাস হচ্ছে চলতরি চলতরিতের যে তিন নাম্বার লেকচার সেটা আচ্ছা তো প্রথমে আমাদের টপিকটা হচ্ছে তরিৎ চালক শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ রোধের মধ্যে সম্পর্ক দেখা যায় যে আমরা সার্কিটে অনেক সময় একটা জিনিস ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাটারি হচ্ছে আসলে অনেকগুলো কোষের সমন্বয় মানে মোর দেন ওয়ান যদি সেল বা তরিৎ কোষ যদি তুমি একটা কোনো সার্কিটে বসাও তাহলে সেটাকে তুমি ব্যাটারি বলতে পারো আচ্ছা তো দেখা যায় কি তরিৎ কোষের নিজের ভিতরে কিন্তু অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রোধ নামে একটা ব্যাপার থাকে মানে তরিৎ কোষের ভিতরে যখন কারেন্ট ফ্লোটা করে তখন সে কিন্তু নিজেই একটা ভোল্টেজ খরচ করে ফেলে বা একটা বিভব খরচ করে ফেলে তো ওই যে অভ্যন্তরীণ রোধ সেই রোধটাকে আমরা প্রকাশ করি সাধারণত আর্ট দিয়ে যেমন দেখো এটা হচ্ছে একটা তরিৎ কোষ এই তরিৎ কোষের একটা অভ্যন্তরীণ রোধ সেটা হচ্ছে আমাদের স্মল আর তাহলে আমরা ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করতে পারি স্মল আর আর হচ্ছে ক্যাপিটাল ই এই দুটোকে একসাথে আমরা একটা তরিৎ কোষ চিন্তা করতে পারি মানে স্মল আরটা আসলে ব্যাটারির বাইরের কোনো জিনিস না কোষের বাইরের কোনো জিনিস না কোষের ভিতরে অবস্থিত একটা জিনিস ক্লিয়ার আচ্ছা এখন ধরো বাইরে হচ্ছে আমরা একটা লোড রেজিস্টেন্স রাখবো লোড রেজিস্টেন্স মানে হচ্ছে যে বাইরে হচ্ছে ধরো আমরা কোনো একটা ডিভাইস রাখবো ধরো এই ডিভাইসটা হতে পারে একটা ফ্যান এই ডিভাইসটা হতে পারে একটা বাতি ঠিক আছে আচ্ছা তো যখন আমরা ব্যাটারির সুইচটা অন করব তখন দেখব যে এই সার্কিটের মধ্যে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং তরিৎ প্রবাহের পরিমাণটা হচ্ছে আমাদের আই আচ্ছা তো এখন দেখো আমরা একটা জিনিস চিন্তা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখানে দুই ধরনের রোধ আছে বা দুই ধরনের রেজিস্টেন্স বা দুইটা ডিভাইস আমরা চিন্তা করতে পারি রেজিস্টেন্স মানে হচ্ছে একটা ডিভাইস চিন্তা করতে পারি তাহলে কিন্তু এখানে দুইবার আলাদা আলাদা ভাবে ভোল্টেজ ড্রপ হবে দুইটা আলাদা আলাদা বিভব পতন হবে এখন ধরো এই যে লোড রেজিস্টেন্স যেটা আমরা বাইরে আউটপুট হিসেবে চিন্তা করতেছি এটার মধ্যে যে ভোল্টেজ পতন বা বিভব পতন সেটা যদি আমরা ভি ধরি আর এই যে অভ্যন্তরীণ রোধ এই জিনিসটার উপর ভোল্টেজ ড্রপ বা বিভব পতন যদি আমরা ভি প্রাইম ধরি তাহলে আমরা ধরতে পারি যেখানে ভোল্টেজটা খরচ করছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে লোড রেজিস্টেন্স একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোধ এবং তাদের যোগফলটা হচ্ছে ভি আর ভি প্রাইম মানে ভি প্লাস ভি প্রাইম আর তাহলে যারা ভোল্টেজ খরচ করতেছে ভোল্টেজটা সাপ্লাই দিতেছে কে এই ভোল্টেজটা সাপ্লাই দিতেছে আসলে আমাদের এই যে কোষ যেটা সেটা এই কোষের তরি চালক শক্তি হচ্ছে ক্যাপিটাল ই তাহলে আমরা এক কথা বলতে পারি যে উৎপন্ন ভোল্টেজ সমান হচ্ছে খরচকৃত ভোল্টেজ কারণ এখানে কিন্তু ভোল্টেজ क्यापिटलिटी আই ইন্টু ক্যাপিটাল আর প্লাস স্মল আর ইজ ইকাল টু হচ্ছে ই তাহলে শেষমেশ আমরা যদি ভাগ দেই তাহলে আই মানে তরিৎ প্রবাহ সমান হচ্ছে উপরে থাকবে ই নিচে থাকবে হচ্ছে আর প্লাস স্মল আর যদি আমরা এই সার্কিটের কথা চিন্তা করি এটা যদি লোড রেজিস্টেন্স হয় তাহলে আমাদের তরিৎ প্রবাহ রাশিমালা হবে উপরে হবে আমাদের তরিৎ চালক শক্তি ই এবং নিচে হবে আমাদের লোড রেজিস্টেন্স প্লাস ব্যাটারির অভ
বের করে ফেলতে পারলাম এখন এই জিনিসটাকে আমি যদি একটু আর একটু সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই আমরা ওহমের সূত্র দিয়ে যদি এই সূত্রটা ডিরাইভ করতে চাই বা মনে রাখতে চাই তাহলে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমরা জানি কারেন্ট ফ্লো সমান হচ্ছে একটা বিভব ডিভাইডেড বাই রোধ সকল রোধের যোগফল একটা সার্কিটে কিন্তু এখানে অনেকগুলো রোধ থাকতে পারে এখানে দেখো দুটা রোধ আছে এখন চিন্তা করে দুটা রোধ আসলে কিভাবে আছে এই দুটা রোধ কিন্তু সিরিজ কানেকশনে আছে যখন একটার পর একটা রোধ কানেক্টেড থাকে মানে একটা যেখানে শেষ হয় সেই মাথায় যদি আরেকটা রোধ কানেক্টেড থাকে তখন কিন্তু আমরা তাকে সিরিজ কানেকশন বলতে পারি তাহলে চিন্তা করো এই যে ক্যাপিটাল আর স্মল আর হচ্ছে সিরিজ কানেক্টেড সিরিজ কানেক্টেড থাকলে তুল্য রোধটা কত হবে এখানে আমরা চিন্তা করতে পারি যে তুল্য রোধ আর ইকিউ আর ইকিউ হবে আমাদের ক্যাপিটাল আর প্লাস হচ্ছে স্মল আর আর এখান থেকে আমরা জানি যে ওহমের সূত্র থেকে আমরা জানি যে তরি প্রভাব সমান হচ্ছে উৎপন্ন ভোল্টেজ মানে তরি চালক শক্তি যেটা সেটা ই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর ইকিউ আর আর ইকিউ মানে হচ্ছে কি আর ইকিউ মানে হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল আর প্লাস স্মল আর তাহলে আমরা যদি একটু ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করি ঠিক আছে তুল্য রোধের কনসেপ্ট থেকে চিন্তা করি তাহলেও কিন্তু ওহমের সূত্র ডিরেক্ট ব্যবহারের মাধ্যমে তরিচালক শক্তি ভাগ তুল্য রোধ এই জিনিসটা ব্যবহার করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা আই এর ফর্মুলাটা বের করে ফেলতে পারি ক্লিয়ার আর এখানে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এই লোড রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে একটা ভোল্ট মিটার কানেক্ট করি ধরো এটা একটা ভোল্ট মিটার এই ভোল্ট মিটার কানেক্ট করলে আমি কি ব্যাটারির তরিচালক শক্তি সমান ভোল্টেজ পাবো এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এই এই প্রশ্নটা কিন্তু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসেবে পরীক্ষায় আসতে পারে এটা অ্যান্সার হচ্ছে কখনোই না যদি ধরো ব্যাটারির গায়ে লেখা থাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তুমি আউটপুটে হয়তো পেলা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট তাহলে পয়েন্ট টু ভোল্ট কোথায় গেল আসলে পয়েন্ট টু ভোল্ট কিন্তু এই অভ্যন্তরীণ রোধের মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে কারণ একটা ব্যাটারির কাজ কি একটা ব্যাটারির কাজ হচ্ছে ব্যাটারি যে পজিটিভ প্রান্ত সেখান থেকে পুরো পজিটিভ চার্জগুলোকে ঘুরে নেগেটিভ প্রান্ত অতিক্রম করে আবার ওই পজিটিভ প্রান্তে ফেরত নিয়ে আসা মানে একটা সার্কিট সার্কিট মানে হচ্ছে বর্তনী মানে তরিৎ প্রবাহ চলার সম্পূর্ণ পথ মানে এই তরিৎ প্রবাহ চলার সম্পূর্ণ পথের মধ্যে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকবে না এখানে যতটুকু চার্জ এখান থেকে ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্ত থেকে বের করতেছে ঠিক ততটুকুই চার্জই নেগেটিভ প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করবে এবং ব্যাটারির ভিতরে সেটা নেগেটিভ প্রান্ত থেকে পজিটিভ প্রান্তের মধ্যে যাবে তাহলে এই যে সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম করল এই সম্পূর্ণ পথের মধ্যে কিন্তু আমাদের লোড রেজিস্টেন্সটাও পড়ে আবার ব্যাটারি অভ্যন্তরীণ রোধটাও কিন্তু পড়ে ব্যাটারি ভিতর দিয়ে কিন্তু ব্যাটারি নেগেটিভ থেকে পজিটিভে হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করে জোর করে ঠিক আছে তাহলে এই যে অভ্যন্তরীণ রোধের মধ্যে দিয়ে পাস করতে হইলে ব্যাটারি কিন্তু একটা এক্সট্রা শক্তি প্রয়োজন হয় এখন এই শক্তিটা তো সে বাইরে থেকে সাপ্লাই পাচ্ছে না তার যে নিজের যে শক্তি তার গায়ে যেটা লেখা ছিল তাকে যে বিভব পার্থক্য তৈরি করার মতো যে কেমিক্যাল ব্যাটারির ভিতরে দেওয়া ছিল সেটা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট হয় তাহলে দেখা যাবে সেখান থেকে হয়তো পয়েন্ট টু ভোল্ট এই অভ্যন্তরীণ রোধ খেয়ে ফেলছে এবং বাকি 1.3 ভোল্টে লোড রেজিস্ট্যান্স আমরা আউটপুট পাবো তার মানে আমরা ব্যাটারি কোনাটা সার্কিটে লাগালে আমরা আউটপুট একটু কম পাই কারণ ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ কিছু খরচ করে ফেলে তাহলে কোন ব্যাটারি বেশি ভালো যদি এরকম প্রশ্ন কখনো করে তোমাকে তাহলে অ্যান্সারে বলবা যে যেই ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ কম সেই ব্যাটারি আসলে ব্যবহারের জন্য বেশি উপযুক্ত ক্লিয়ার আশা করি তোমরা আমার আলোচনাটা সম্পর্কে ভালো মতো একটা আইডিয়া পাইছো এখন আমরা এখান থেকে ছোট্ট একটা অঙ্ক করে ফেলি একটি কোষের তরিচালক শক্তি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে টু ওহম এর প্রান্তদয় দশ ওহম রোধের তার দ্বারা যুক্ত করলে কত তরিৎ প্রবাহিত হবে বের করো খুবই সিম্পল একটা কেস সব কিছু ভ্যালু দেওয়া আছে জাস্ট আমরা এই তরিচালক শক্তি অভ্যন্তরীণ রোধ এবং বাইরের যে আউটপুটে যে লোড রেজিস্টেন্স থাকে সেই জিনিসগুলো যে দিয়ে যে সূত্রটা আমরা জানি সূত্রটা হচ্ছে আই ইজ ইকুয়াল টু ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস মল আর এই সূত্রটা ব্যবহার করেই কিন্তু আমরা কারেন্ট ফ্লোর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারি দেখো ও তরিচালক শক্তি হচ্ছে खुब सहजे এখন আমরা পরের টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে কোষের সমন্বয় মানে আমরা যদি অনেকগুলো সেল বা অনেকগুলো কোষ যখন আমরা একসাথে ব্যবহার করব তখন আসলে দুইভাবে মেনলি ব্যবহার করা যায় একটা হচ্ছে যে সিরিজ সমন্বয় বা সিরিজ ইকুইভ্যালেন্ট বা সিরিজ কম্বিনেশন এবং একটা হচ্ছে সমান্তরাল সমন্বয় বা হচ্ছে প্যারালাল কম্বিনেশন তাহলে কোন ক্ষেত্রে আমাদের সিরিজ কম্বিনেশন ব্যবহার করাটা বেশি উপযুক্ত এবং কোন ক্ষেত্রে প্যারাল কম্বিনেশন ব্যবহার করাটা বেশি উপযুক্ত সেই জিনিসগুলো নিয়েই হচ্ছে আমার এই টপিক আচ্ছা তো দেখো এখানে একটা সার্কিট
কারেন্ট ফ্লোটা আসে কারেন্ট ফ্লোর জন্য আমাকে রাশিমালা বের করতে হবে এখন চিন্তা করো আমরা যদি এই যে ওহমের সূত্র থেকে একটু ব্যাপারটা চিন্তা করি দেখো এখানে এই যে ক্যাপিটাল আর এই ক্যাপিটাল আর এর সাথে এই যে স্মল আর এগুলো কিন্তু সিরিজ কানেক্টেড মানে রোধগুলো কিন্তু একটা সাথে আরেকটা সিরিজ কানেক্টেড কারণ দেখো যেখানে ক্যাপিটাল আর শেষ হয়ে গেছে সেখানে আরেকটা স্মল আর তৈরি হয়েছে ওই স্মল আর এর পরে আরেকটা স্মল আর ওই স্মল আর এর পরে আরেকটা স্মল আর এরকম করে করে একটার পর একটা সিরিজ কানেক্টেড তাহলে এখন যদি মনে করো এখানে তোমার এন সংখ্যক ব্যাটারি তোমাকে দেওয়া হয় ব্যাটারি বলাটা আসলে ভুল কারণ ব্যাটারি মানে হচ্ছে কোষের সমবায় আমি তোমাকে বললাম যে তোমাকে আমি এন সংখ্যক কোষ দিলাম বা এন সংখ্যক সেল দিলাম তাহলে এখানে তুল্য রোধটা কত হবে এই এই অঞ্চলটা অঞ্চলটার মধ্যে এই অঞ্চলটার মধ্যে তখন তুল্য রোধ হবে স্মল আর প্লাস স্মল আর প্লাস স্মল আর মানে এরকম যদি একটু লেখি যে আর এস সিরিজ তুল্য রোধের ইকুয়ে ভ্যালেন্স সমান হবে আর প্লাস আর প্লাস আর প্লাস ডট 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 কতগুলো আর এন সংখ্যক এন সংখ্যক আর হবে কারণ আমরা যদি সবগুলোকে যোগ করি তাহলে আমরা পাবো এন ইন্টু স্মল আর এটা হচ্ছে আমাদের আর এস এর জন্য ফর্মুলা আচ্ছা এখন আমরা জানি যদি অনেকগুলো তরিৎ কোষ একটা পর একটা মানে একই পোলারিটিতে যুক্ত থাকে সিরিজ কানেক্টেড এবং একই পোলারিটিতে যুক্ত থাকে একই পোলারিটি মানে কি দেখো সবগুলোর প্লাস মাথাটা কিন্তু হচ্ছে বাম সাইডে এবং সবগুলো সেলের মাইনাস মাথাটা হচ্ছে ডান সাইডে মানে দেখো যেখানে মাইনাস শেষ হয়ে গেছে সেখানে প্লাস শুরু হয়েছে আবার এখানে দেখো মাইনাস শেষ হয়েছে আবার এখানে প্লাস শুরু হয়েছে তাহলে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে প্রতিটার কোষের যে তরিচালক শক্তি যে ভোল্টেজটা সেটা কিন্তু যোগ হয়ে যায় দেখো এখানে এখানে যদি দুই ভোল্ট হয় তাহলে দুইটার পাশাপাশি বসালে আমরা পাবো চার ভোল্ট তিনটা বসালে আমরা পাবো ছয় ভোল্ট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তাহলে এখানে যদি এন সংখ্যক তরিৎ কোষ থাকে তাহলে আমরা যদি মনে করো ই এস লিখতে চাই ইকুই ভ্যালেন্ট তরিৎ চালক শক্তি সিরিজ ইকুই ভ্যালেন্ট তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে ই প্লাস ই প্লাস ই এরকম করতে করতে আমরা পাবো হচ্ছে এন ইন্টু ই ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখো আমাদের যে মেইন যে সূত্র সেটা ছিল কি সেটা ছিল এরকম যে আই এস সমান হচ্ছে যে আমাদের এখানে বসবে ইকুই ভ্যালেন্ট তরিৎ চালক শক্তি উপরে বসবে আর বাইরে এখানে বসবে হচ্ছে আউটপুটে যে রেজিস্টেন্সটা থাকে সেটা একটাই রেজিস্টেন্স ক্যাপিটাল আর এবং এখানে আমাদের বসবে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোধের যে তুল্যটা সেটা মানে আর ইন্টু স্মল এস তাহলে দেখো ই এস এর জায়গায় যদি এনই বসাও আর আর এস এর জায়গায় যদি যে এন আরটা বসাও তাহলে দেখো এই সূত্রটা কিন্তু যে এই সূত্রের মধ্যে কনভার্ট হয়ে যায় আই এস সমান আমরা তখন পাই হচ্ছে এন ইন্টু ক্যাপিটাল ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস কি প্লাস হচ্ছে এন আর ক্লিয়ার তাহলে যদি অনেকগুলো সিরিজ কানেকশনে কানেক্টেড অনেকগুলো সেল থাকে বা কোষ থাকে তখন তাদের জন্য যে তরিৎ প্রবাহের সূত্রটা সেটা হয় আই এস সমান হয় এন ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এন আর এখন একটা মজার জিনিস খেয়াল করো যদি আমরা একটা শর্ত বানাই যে যদি আমাদের যদি আমাদের ব্যাপারটা এরকম হয় যে অভ্যন্তরীণ যে রোধটা আছে এই অভ্যন্তরীণ রোধটা হচ্ছে বাইরের রোধটা থেকে অনেক অনেক ছোট হয় মানে আমাদের বাইরে যে ক্যাপিটাল আরটা আছে সেই ক্যাপিটাল আরটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ যে রোধ হয় এক একটা সেলের যে অভ্যন্তরীণ রোধ স্মল আর সেটা থেকে অনেক অনেক বড় বা উল্টোভাবে বলা যায় স্মল আরটা হচ্ছে ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে বাইরের যে আমাদের যে ক্যাপিটাল আর আছে সেটা থেকে অনেক অনেক ছোট এরকম যদি হয় তাহলে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি তাহলে এন ইন্টু স্মল আর এন সং এন দিয়ে গুণও দাও তাহলে তাহলেও কিন্তু সেটা হবে আমাদের কি সেটা হবে আমাদের আসলে ক্যাপিটাল আর্ট থেকে অনেক অনেক ছোট মানে স্মল আর্ট যদি ক্যাপিটাল আর্ট থেকে অনেক ছোট হয় তাহলে এটাকে এন দিয়ে গুণ দিলেও খুব একটা তফাত হয় না এটা এটা ভ্যালুটাও কিন্তু ক্যাপিটাল আর্ট থেকে অনেক অনেক ছোট থাকে যদি এটা অনেক অনেক ছোট থাকে তখন আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই এন ইন্টু স্মল আর্টটাকে প্রায় জিরো ধরতে পারি ক্যাপিটাল আর এর তুলনায় এন ইন্টু স্মল আরটাকে আমরা প্রায় জিরো ধরতে পারি যদি প্রায় জিরো হয়ে যায় তাহলে দেখো আমাদের আই এস সমান তখন কত আসে আই এস সমান আসে এন ইন্টু এটাকে লিখতে পারি ই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর মানে যেহেতু স্মল এন ইন্টু স্মল আরটা আমাদের প্রায় জিরো হয়ে গেছে তখন আমরা এনটাকে বাইরে নিয়ে এসে ই বাই আর আকারে লিখতে পারি এখন চিন্তা করো যদি এখানে এন সংখ্যক তরিৎ কোষ না থেকে একটা মাত্র তরিৎ কোষ থাকতো তখন একটা মাত্র তরিৎ কোষের জন্য ফর্মুলা কি হইতো একটু চিন্তা করো একটা সার্কিট আছে যেখানে একটাই মাত্র হচ্ছে তরিৎ কোষ এটার অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে স্মল আর বাইরের রোধ হচ্ছে ক্যাপিটাল আর তখন আমাদের যে আমাদের যে কারেন্ট সে কারেন্টটা কি হইতো সে কারেন্ট এরকম হইতো আই সমান হইতো আমাদের ই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর কারণ স্মল আরটা তো অনেক অনেক ছোট তাহলে স্মল আরটাকে আমরা ইগনোর করলে আমরা পাচ্ছিলাম হচ্ছে ই বাই আর তাহলে এখানে যদি মনে করো আমরা অনেকগুলো ব্যাটারি এন সঙ্গে ব্যাটারি সিরিজে লাগে তখন আমরা পাচ্ছি এন ইন্টু ই বাই আর এন ইন্টু ই বাই আর মানে আসলে আমরা বলতে পারি যে আই এস তাহলে আম
তখন ওই কোষগুলোকে যদি আমরা সিরিজ কানেকশনে কানেক্টেড করি তখন আমাদের তড়িৎ প্রবাহ এন গুণ হয়ে যায় যদি এন সংখ্যক তড়িৎ কোষ লাগে তাহলে এন গুণ হয়ে যায় তার মানে একদম সামারি করে বলতে গেলে একদম শর্টকাটে বলতে গেলে যদি বাইরের রোধ থেকে ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ কম হয় তখন ব্যাটারিগুলোকে সিরিজ কানেকশনে লাগাইলে বেশি উপকার পাওয়া যায় বেশি সুবিধা পাওয়া যায় কারেন্ট ফ্লো বেশি পাওয়া যায় সোজা হিসাব ক্লিয়ার আচ্ছা তো আশা করি আমার যে সিরিজ কানেকশনের যে আলোচনাটা সেটা তোমরা ভালো মতো বুঝতে পারছো এখন আমরা একটা ছোট অঙ্ক করে আসি দেখো এখানে কি বলছে যে প্রতিটি দুই ভোল্ট তরিৎ চালক শক্তি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হোম অভ্যন্তরীণ রোধের তিনটি তরিৎ কোষ নেওয়া হলো তার মানে আমরা বলতে পারি এখানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে তিন এবং প্রতিটার তরিৎ চালক শক্তি হচ্ছে দুই ভোল্ট মানে ই হচ্ছে দুই ভোল্ট এবং অভ্যন্তরীণ রোধ স্মল আর সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওহম আচ্ছা ভালো কথা শ্রেণী সমন্বয় সাজিয়ে এদের প্রান্তগুলোকে একশো পঞ্চাশ ওহম রোধে একটি পরিবাহী দ্বারা যুক্ত করা হইল তাহলে বাইরের যে রোধটা সেটা হচ্ছে আমাদের একশো পঞ্চাশ ওহম তাহলে বলছে যে কত তরিৎ প্রবাহ চলবে তো আমরা জানি সিরিজ কানেকশনে যখন কোনো কিছু লাগানো হয় তখন ক্যাপিটাল আয়ের যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে এন ইন্টু ই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর প্লাস হচ্ছে এন ইন্টু স্মল আর তাহলে এন হচ্ছে আমাদের কত এন হচ্ছে আমাদের তিন তিনটা তরিৎ চালক শক্তি লাগানো হয়েছে ই হচ্ছে আমাদের দুই ভোল তাহলে তিন ইন্টু দুই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর হচ্ছে আমাদের ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি প্লাস থ্রি ইন্টু স্মল আর হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা একটু দেখি ক্যালকুলেশন করে যে কত আসে উপরে হচ্ছে আমাদের তিন দুগুণের ছয় নিচে হচ্ছে আমাদের একশো পঞ্চাশ প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন এম্পিয়ার প্রায় আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো জিনিসটা তো তোমরা একটু দেখবা এই জায়গায় যদি মনে করো আমরা একটা তরিৎ কোষ ব্যবহার করতাম তখন আমরা তরিৎ প্রবাহটা দেখতাম যে এইটা তিন ভাগের এক ভাগ হইতো প্রায় কাছাকাছি তিন ভাগের এক ভাগ হইতো তিনটা তরিৎ কোষ সিরিজে লাগার কারণ লাগানোর কারণে আমাদের এই তরিৎ প্রবাহটা প্রায় তিন গুণ হয়ে গেছে তোমরা একটু বাসায়টা নিজেরা চেক করে দেখবা আচ্ছা এখন চলে আসো সমান্তরাল সমন্বয় বা প্যারাল কম্বিনেশন কখন ব্যবহার করা হয় অনেকগুলো সেল যখন প্যারাল কানেক্টেড থাকে আমরা ধরে নেই যে প্রতিটা সেলের অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে স্মল আর স্মল আর স্মল আর ধরে নেই এখানে আমাদের এম সংখ্যক তরিৎ কোষ সমান্তরালে সংযুক্ত আছে সব সময় যে সিরিজে কানেক্টেড থাকবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমান্তরাল কানেক্টেড কানেক্টেডও থাকতে পারে এবং আমাদের বুঝতে হবে যে কোন সার্কিটে কখন আমরা সিরিজ কানেকশন করে বেশি কারেন্ট ফ্লো পাবো এবং কোন সার্কিটে কখন আমরা প্যারাল কানেকশন করে বেশি কারেন্ট ফ্লো পাবো এই জিনিসটা বোঝার জন্যই কিন্তু আমাদের থিওরিগুলো নিয়ে বইতে একটু ডিসকাশন করা হয়েছে আচ্ছা তো ধরে নেই আমাদের দেখো এখানে যে অনেকগুলো আমাদের হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোধ আছে সবগুলো অভ্যন্তরীণ রোধ কিন্তু প্যারাল কানেক্টেড তাহলে এই অঞ্চলটার কথা যদি চিন্তা করো তাহলে সবগুলো কিন্তু প্যারাল কানেক্টেড তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি এই অঞ্চলটার জন্য তুল্য অভ্যন্তরীণ রোধ এটা সবগুলো যদি আমরা তুল্য করি তাহলে এটাকে আমরা বললাম ওয়ান বাই স্মল আর পি তাহলে ওয়ান বাই স্মল আর পি সমান হবে এরকম যে ওয়ান বাই আর প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই আর প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই আর প্লাস ডট 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 কতগুলো এরকম ওয়ান বাই আর হবে এম সংখ্যক এম সংখ্যক ওয়ান বাই আর হবে তাহলে আমরা যদি সবগুলোকে যুক্ত করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এম বাই আর কারণ দেখো উপরে যদি মনে করো আমরা যোগ করি ওয়ান 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 এম সংখ্যক ওয়ান তাহলে এম সংখ্যক ওয়ান যুক্ত করলে এম হয় তাহলে উপরে হবে এম নিচে হবে আর সোজা কথা তাহলে আর পি কত হবে আমাদের তুল্য যে অভ্যন্তরীণ রোধ সেটা হবে আমাদের আর বাই এম ঠিক আছে এটা আমরা পেয়ে গেলাম আর একটা জিনিস যখন সমান মানের বিভব পার্থক্য একটা একটা না চলে দুটা পয়েন্টের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকে যেমন এ আর বি এর মধ্যবর্তী অবস্থানে ই সবগুলা তরিচালক শক্তি হচ্ছে ই তাহলে কিন্তু এ আর বি এর মধ্যে তরিচালক শক্তি আর বাড়বে না সবার যেহেতু প্যারালাল আমরা জানি প্যারালাল কানেকশনে ভোল্টেজটা কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এ আর বি এর মধ্যে সবার ক্ষেত্রে আমাদের তুল্য তরিচালক শক্তি হবে আসলে ই ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে যে ই পি মানে প্যারালাল ইকুইভেলেন্টের জন্য যে আমাদের তরিচালক শক্তি সেটা আমাদের ই হবে আচ্ছা এখন দেখো এই যে ক্যাপিটাল আর এর সাথে এই যে এই তুল্যগুলো এটা কিন্তু সিরিজ কানেকশনে আছে ক্যাপিটাল আর এর সাথে এই যে অভ্যন্তরীণ রোধগুলো যেগুলোর তুল্য হচ্ছে এম বাই সরি আর বাই এম এই আর বাই এমটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর এর সাথে সিরিজ কানেকশনে আছে তাহলে এখন যদি আমরা মনে করো ফর্মুলাতে বসাতে চাই তাহলে আইপি আইপি মানে হচ্ছে প্যারাল কানেকশনের জন্য যে তুল্য তরিৎ প্রবাহ সেটা তাহলে আইপি সমান হবে উপরে হবে আমাদের হচ্ছে ইপি আর নিচে হবে আমাদের বাইরের যে রেজিস্টেন্স সেটা এবং এখানে হবে আমাদের স্মল আর পি মানে এই যে ব্যাটারিগুলোর যে অভ্যন্তরীণ যে রোধগুলো
তো এখন এখন আমরা একটা অ্যাজামশন করি সেটা হচ্ছে ধরে নেই ধরে নেই আমাদের যে স্মল আর সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল আর থেকে অনেক অনেক বড় মানে এই যে বড় বড় ব্যাটারিগুলো যে লাগানো হয়েছে প্রতিটা ব্যাটারির যে অভ্যন্তরীণ রোধ সেটা হচ্ছে আমাদের বাইরের যে রোধটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা থেকে অনেক অনেক বড় ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধই হচ্ছে বাইরের রোধ থেকে অনেক অনেক বড় তখন চিন্তা করা যায় কি আমরা যদি এই ক্যাপিটাল আর কে আমরা এম দিয়ে গুণ করে দিই তাহলেও কিন্তু এটার ভ্যালু খুব একটা চেঞ্জ হয় না এটার ভ্যালু স্মল আর থেকে অনেক অনেক ছোটই থাকে ক্লিয়ার তাহলে কিন্তু এই যে ভ্যালুটা আছে না এই ভ্যালুটাকে আমরা প্রায় জিরো ধরতে পারি এই ভ্যালুটা যদি জিরো হয়ে যায় তখন আমাদের আইপি সমান কি আসে আইপি সমান আসে এম ইন্টু ই বাই স্মল আর আসে ব্যাপারটা খেয়াল করো যে যখন আমরা স্মল আরটাকে অনেক বড় ধরব তখন আসলে যে এম ইন্টু ক্যাপিটাল আরটা এটার তুলনায় খুবই নগণ্য এটাকে প্রায় জিরো ধরে ফেললে আমাদের আইপি জন্য ফর্মুলা আসতে আছে এম ইন্টু ই বাই স্মল আর এখন যদি আমাদের এখানে অনেকগুলো ব্যাটারি না থেকে শুধুমাত্র একটা ব্যাটারি থাকতো একটা যদি কোষ থাকতো যেটা হচ্ছে ই পরিচালক শক্তি স্মল আর অভ্যন্তরীণ রোধ এবং ক্যাপিটাল আর হচ্ছে বাইরের রোধ তখন কিন্তু আমরা আই সমান আমরা পাইতাম আই সমান আমরা পাইতাম হচ্ছে ই বাই স্মল আর এখানে ই বাই স্মল আর কেন লিখলাম কারণ ওই যে ধরে নিয়েছি যে স্মল আর হচ্ছে ক্যাপিটাল আর থেকে অনেক অনেক বড় নিজে তো ক্যাপিটাল আর প্লাস স্মল আর ছিল ক্যাপিটাল আরটাকে প্রায় জিরো ধরে নিয়ে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি তাহলে ই বাই স্মল আর হবে তাহলে এখন আমরা চিন্তা করতে পারি এই যে ই বাই স্মল আর হচ্ছে আসলে একটা ব্যাটারির কারণে যে তড়িৎ প্রবাহ তাহলে আমরা আইপি সমান আমরা কত পাচ্ছি আইপি সমান তখন আমরা পাচ্ছি এম ইন্টু আই মানে একটা ব্যাটারি লাগাইলে একটা কোষ লাগাইলে আমরা যে তড়িৎ প্রবাহ পাইতাম তার এম গুণ পাচ্ছি ক্লিয়ার তো এই যে আগের ডিসকাশন সিরিজ কানেকশন এবং পরের যে ডিসকাশনটা আমরা করলাম প্যারালাল কানেকশন এই দুটা থেকে আমাদের সামানিটা কি সামারি হচ্ছে যে যদি আমাদের ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ অনেক ছোট হয় বাইরের রোধ থেকে তখন সিরিজ লাগাইলে বেশি সুবিধা পাওয়া যায় আবার যদি ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ আমাদের বাইরের রোধ থেকে অনেক বড় হয় তখন আবার প্যারালাল কানেকশনে লাগাইলে বেশি কারেন্ট ফ্লো পাওয়া যায় একটা সহজ এক্সাম্পল দিই তোমরা অনেক সময় বিয়ে বাড়িতে দেখবা যে বিল্ডিং থেকে লম্বা লম্বা তার ঝুলাই দেয় অনেক জায়গায় লাইটিং করে সেই লাইটিং গুলোতে যে লাইট গুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে আমরা সাধারণত মরিচ বাতি বলে থাকি অনেক ক্ষেত্রে এলইডি বাতি ব্যবহার করা হয় ওই এলইডি বাতিগুলোর যে রোধ সেই রোধগুলো কিন্তু খুবই নগণ্য মানে ক্যাপিটাল আটটা হচ্ছে খুব ছোট আবার ওই এলইডি বাতিগুলোর সাথে ওই বাতিগুলোকে জ্বালানোর জন্য কিন্তু গাড়িতে আমরা যে ব্যাটারি ব্যবহার করি বড় বড় ব্যাটারি বা আইপিএসে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি সেই ব্যাটারিগুলোকে কিন্তু ছাদের মধ্যে রাখা হয় সিরিয়াল বাই রাখা হয় এখন তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবা কানেকশন দেওয়ার সময় সেটা बेसि कारो पा मैंने बैटारी ক্লিয়ার আচ্ছা তো এটা হচ্ছে একদম বইয়ের আলোচনা এখান থেকে আমি একটা ছোট্ট অঙ্ক করব এবং তোমাদের একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে অ্যাডমিশন টেস্টে সিরিজটাও আসে না প্যারালালটাও আসে না অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু সিরিজ এবং প্যারালালে কম্বিনেশন করে আজকাল বিভিন্ন অঙ্ক কিন্তু আমরা সেট করতে দেখতে দেখে আসতেছি তো সিরিজ প্যারালাল একসাথে থাকলে কি ঘটনাগুলো ঘটবে সেগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত পাওয়া যাবে হচ্ছে রুটস প্লাসে তো রুটস প্লাসে তোমরা আজকেই জয়েন করে ফেলবা রুটস প্লাসে জয়েন করলে কিন্তু তোমরা এক্সক্লুসিভ কিছু কন্টেন্ট পাবা কারণ আমরা সবাই জানি আমাদের বইতে তো আসলে সব কিছুই আছে আমি যে থিওরিগুলো তোমাদেরকে পড়াচ্ছি এই থিওরিগুলো আমার আরো দশ বিশ বছর আগে থেকে ইউটিউবে দেশি বিদেশি অনেক রাইটার এবং অনেক বই রাই বা ইউটিউবের যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তারা কিন্তু এরকম টিউটোরিয়াল অলরেডি তৈরি করে দিয়ে গেছেন শুধুমাত্র তুমি যদি এই টিউটোরিয়ালের উপর ভরসা করে মানে তোমার যদি ইচ্ছা থাকে যে আমি খুব ভালো রেজাল্ট করবো সেটা আসলে করাটা একটু ডিফিকাল্ট তোমাকে যদি খুব ভালো রেজাল্ট করতে তাহলে তোমাকে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে অনেক বেশি সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করতে হবে তোমাকে অ্যাডমিশন টেস্টে আসা যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সেগুলো বেশি বেশি সলভ করতে হবে তোমাকে এমসিকিউর জন্য শর্টকাট ট্রিক শিখতে হবে কিভাবে দ্রুত ক্যালকুলেশন করাতে সেটা শিখতে হবে এবং সর্বোপরি একজন এক্সপার্ট মেন্টরের গাইডলাইন তোমার খুব জরুরি প্রয়োজন আর সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দিতেছি হচ্ছে রুটস প্লাসে রুটস প্লাসে তোমরা যদি এনরোল করো তখন দেখবা যে আমাদের একটা এক্সপার্ট মেন্টরের একটা টিম আছে সেই টিম তোমাদেরকে রেগুলার গাইডলাইন করতেছে এবং সেখানে কিন্তু এক্সক্লুসিভ ভিডিওগুলো আমরা তোমাদেরকে সেখানে দিচ্ছি তো খুব অল্প মূল্যে মাত্র আমাদের এখন যে নব্বই পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলতেছে সেই নব্বই পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে আমাদের সম্পূর্ণ যে সিলেবাসটা দু হাজার একুশ সালের যে সম্পূর্ণ সিলেবাস সেটা হচ্ছে
আমি এই জিনিসটা একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতেছি যে কিভাবে এই পরের যে সমান্তরাল কানেকশন যে অঙ্কটা সেটা তোমরা করবা এক্সক্লুসিভ অঙ্কের জন্য অবশ্যই রুলস ক্লাসে তোমরা জয়েন করে ফেলবা আচ্ছা তো চলো এখন আমরা অঙ্কটা করে ফেলি এখানে কি বলছে যে 1.5 ভোল্ট তড়িচালক শক্তি বিশিষ্ট 9টি কোষকে সমান্তরালে সাজিয়ে 1 ওহম রোধের সাথে যুক্ত করা হলে বর্তনীতে 1.35 এম্পিয়ার প্রবাহ চলে তার মানে 1.5 ভোল্ট তড়িচালক শক্তি বিশিষ্ট তার মানে এটা হচ্ছে ই হচ্ছে আমাদের 1.5 ভোল্ট 9টি কোষকে সমান্তরালে সাজিয়ে তাহলে আমাদের যে এম এম এর ভ্যালু হচ্ছে আসলে 9 এবং 1 ওহম রোধের সাথে যুক্ত করা হলো তার মানে ক্যাপিটাল আর হচ্ছে আমাদের 1 ওহম বর্তনীতে 1.35 এম্পিয়ার প্রবাহ পাওয়া যায় তার মানে আইপি যেটা প্যারালাল ইকুইভেলেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের 1.35 এম্পিয়ার ক্লিয়ার প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ নির্ণয় করে তার মানে আমাদের স্মল আর টা বের করতে হবে তো এখানে একটু डिफरेंट ভাবে অঙ্কটা বলছে আগে সব অঙ্কগুলো তো আমরা डायरेक्टली আই বের করছি এখানে আই না বের করে আমাদের স্মল আর বের করতে হবে তো আমরা ফর্মুলা তো জানি যে আইপি সমান কত হয় আইপি সমান হয় আমাদের এম ইনটু ই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এম ইনটু ক্যাপিটাল আর প্লাস হচ্ছে স্মল আর তো আইপি আমরা লিখব হচ্ছে 1.35 তারপর হচ্ছে এখানে 9 ইনটু ক্যাপিটাল ই হচ্ছে আমাদের 1.5 ভোল্ট তারপর আমাদের এম এর মধ্যে আমরা বসাবো হচ্ছে আবার 9 তারপর ক্যাপিটাল আর এর মধ্যে বসাবো আমরা 1 প্লাস এখানে আমরা লিখব হচ্ছে স্মল আর তাহলে আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 9 প্লাস স্মল আর এটা কিন্তু আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে 9 ইনটু 1.5 করলে কত হয় 9 ইনটু 1.5 করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 13.5 13.5 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 1.35 ঠিক আছে তাহলে আমরা স্মল আর সমান কত পাচ্ছি স্মল আর সমান পাচ্ছি হচ্ছে 13.5 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 1.35 মাইনাস হচ্ছে কত মাইনাস হচ্ছে 9 এটাকে দেব 1.35 দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে 10 10 থেকে 9 বাদ দিলে ভাগ থাকে আমাদের 1 তাহলে আমাদের স্মল আর কত স্মল আর হচ্ছে আমাদের 1 ওহম তো আশা করি অঙ্কটা খুব সহজ ছিল এবং তোমরা খুব সহজে জিনিসটা বুঝতে পারলা তো এখন আমরা পরের টপিকে চলে যাই तो हमारे पर टपिका हे एक्चुअल काश्यप सूत्र काश्यप सूत्र हम सार्किट एनालसिस खूब गुरुतपूर्ण एक सूत्र मैंने रखा सार्किट एनालसिसुअल दो सूत्र व्यवहार सबसे बेसि है एक हे ओहमे सूत्र और एक हे काश्यप सूत्र ओहमे सूत्र दिए तुम्हारा नवम दशम श्रेणी क्योंकि अनेक सृजनशील सल्व करसो देखा जाए तो छोटोखाटो किसान सार्किट दिए तुम्हें बतो जमुक रोधर मध्य विभव पार्थक्य कत अमुक रोधर मध्य कारेंट प्रवाह कत ठीक है ये जिसगल क्योंकि ओहमर ल जे भि इज इक्ल टू आईआर फर्मुला दिए क्योंकि कर फिलतम आ जो सार्किट एक कमप्लेक्स आकृति धारण कर जो से हे सीज पैराल सहजे खुजे पाव जाए ना एकाधिक तरिचालक शक्ति चले आसे एकाधिक बैटारी जानने चले आसे से क्योंकि ओहम ल दिए सब किस सहजे जाने व्यवहार करते हैं काश्यपर ल तो काश्यपर दो सूत्र आज एक्चुअल एक प्रथम सूत्र बोले थी और एक द्वित सूत्र बोले थी तुम्हारे इंटरमिडिएट लेवल बोर भाषा और इलेक्ट्रिकल इंजिनियर साधारण तो ये के सी एल ए के भि एल मैंने के सी एल मीस काश्यप कारेंट ल और के भी एल मीस काश्यप भोल्टेज ल यह नाम ही क्योंकि बेसि चिने थी तो प्रथम सूत्र के एक लिखते प्रथम सूत्र हे काश्यपर कारेंट ल मैं के सी एल এখানে অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলা হচ্ছে নাম নাম থেকে তো আমরা বুঝতে পারতেছি তো দেখো ছবিটা একটু দেখো যেখানে একটা নোড নোড মানে হচ্ছে একটা বিন্দু একটা বিন্দুর মধ্যে দেখো চারটা তার এসে কানেক্ট হইছে এখন এর মধ্যে নীল দুটো তার এটা হচ্ছে i1 এবং i2 এই দুটো তার থেকে কারেন্ট ফ্লো আসছে এবং i3 এবং i4 এই দুটো তার দিয়ে হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো চলে যাচ্ছে তো কাশব সাহেব যে জিনিসটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে सार्किटर मध्य बिंदुते कखो चार्ज जमा थे ना मैंने को बिंदुर मध्य कखो चार्ज जमा थे ना बोलते चार्जर जो समष्टि एखे जतगुल चार्ज आ चार्जर समष्टि हम शून्य किस चार्ज एखे आसते किस चार्ज चले जा चार्ज जमा ना थे तेल जतगुल चार्ज आसने तुम चार्ज चले जाए सामेशन अफ किऊ समान शून्य सामेशन अफ किऊ समान जो शून्य है तेल सामेशन अफ किऊ बी एट किट शून्य है तमें सकल चार्जर समष्टि के समय दिए भाग करी से मिलित प्रवाह गीजगणितिक समि शून्य है मैं जो गो कार सब गो कार शून्य पा प्रश्न सम्भव कारेंट जो कारेंट बाढ़ार कथा दुई एमपियर तीन एमपियर चार एमपियर पांच एमपियर जो कर तीन पांच पांच चार नय नय चौदह एमपियर हर कथा तो सब समय पजिटिव भैलू पार कथा जिरो आरोप क्या एक्चुअल ताना इनकामिंग कारेंट और आउटगोईंग कारेंट के डिफरेंट सैन दिए द्वारा प्रकाश करब जो को बिंदुते दुटा लाइन थे कारेंट आसे तेल सेगल के धनत्म कारेंट धरते प्लस ए बिंदु थे जो दुटा कारेंट चले जाए सेगल के ऋणात्मक कारेंट कारेंट धरते मैं माइनस 
তাহলে যতগুলো প্লাস থাকবে যদি প্লাস 10 হয় তাহলে কোনটা বিন্দুতে দেখবা সেখান থেকে আউটগোইং কারেন্টও কি হবে 10 অ্যাম্পিয়ার হবে মানে সেটা হচ্ছে -10 হবে তাহলে প্লাস 10 না -10 যোগ করলে দিন শেষে আমরা আউটপুটে হচ্ছে 0 পাবো তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার আর কি যে সামেশন অফ i 0 এই কথাটার ইনার मीनिंगটা কি ইনার मीनिंगটা হচ্ছে যে ইনকামিং কারেন্টগুলোকে তুমি যদি পজিটিভ ধরো আউটগোইং কারেন্টকে তোমাকে নেগেটিভ ধরতে হবে অথবা উল্টো হবে তুমি যদি ইনকামিং কারেন্টগুলোকে নেগেটিভ ধরো তাহলে আউটগোইং কারেন্টকে তোমার পজিটিভ ধরতে হবে মেইন কথা নেগেটিভ পজিটিভ ধরতে হবে দুই টাইপের কারেন্টকে এবং সবগুলো যোগ করলে দিন শেষে তোমার জিরো আসবে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো যে ইনকামিং কারেন্টকে যদি আমরা পজিটিভ ধরি তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে i1 হচ্ছে i2 আর আউটগোইং কারেন্টকে আমরা নেগেটিভ ধরি তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে i3 i4 হচ্ছে জিরো এটাও লেখা যায় আবার কিন্তু এটাও লেখা যায় দেখো যে -i1 -i2 এটা হচ্ছে ইনকামিং কারেন্ট আউটগোইং কারেন্ট হচ্ছে +i3 +i4 হচ্ছে 0 ঠিক আছে তো দেখো এই লাইন আর এই লাইনের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে আসলে ম্যাথমেটিক্সের দিক থেকে এই দুই লাইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এই দুইটার যে কোনো একটাকে -1 দিয়ে গুণ করলেই কিন্তু অপরটা পাওয়া যায় একই জিনিস আচ্ছা এখন আবার দেখো আমরা যদি i1 i2 কে এক পাশে রেখে i3 i4 কে আলাদা পাশে রেখি তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা যেরকম হয়ে যায় যে i1 i2 i3 i4 তাহলে আমি যদি প্রশ্ন করি এই লাইন এই লাইনে এই লাইনে তিনটা লাইনের মধ্যে কোনো বেসিক কোনো পার্থক্য আছে আসলে তিনটা লাইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই তিনটা লাইন একই জিনিস মিন করে তাহলে কাশফের কারেন্ট ল বা কাশফের ভোল্টেজ ল এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এক এক বইতে এক এক টিচার এক এক স্টুডেন্ট জিনিসটাকে এক এক ভাবে রিপ্রেজেন্ট করে কিন্তু দিন শেষে সবার হিসাব নিকাশ কিন্তু सेम কোন বইতে ইনকামিং আর আউটগোইং কে দুই পাশে লেখে কোন বইতে ইনকামিং কে পজিটিভ আউটগোইং কে নেগেটিভ লেখে কোন গাইডে ইনকামিং কে নেগেটিভ আউটগোইং কে পজিটিভ লেখে এটা ম্যাটার করে না ম্যাটার করে হচ্ছে তুমি সাইনটা ঠিকমতো ধরতেছো কিনা তুমি একটাকে পজিটিভ ধরে আরেকটাকে নেগেটিভ ধরতেছো কিনা একটাকে এক পাশে রেখে আরেকটাকে আরেক টাইপের কারেন্ট আরেক পাশে লিখতেছো কিনা এই জিনিসটা তুমি যদি মেইনটেইন করো তাহলে তোমার কাশফের ল নি আর কোথাও কোনো ঝামেলা আশা করি হবে না আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা কাশফের দ্বিতীয় সূত্রে যাই কাশফের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে আসলে এটাকে আমরা বলে থাকি কেভিএল কেভিএল মানে হচ্ছে কাশফের যে ভোল্টেজ ল সেটা তো কাশফের ভোল্টেজ ল সব সময় মনে রাখতে হবে একটা বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে খাটে বদ্ধ বর্তনী মানে হচ্ছে ক্লোজড লুপ মানে কোন একটা সার্কিটের একটা তার শুরু হয়ে ঘুরে আবার ওই বিন্দুতে এসে মিলবে এটাকে আমরা বলে থাকি বদ্ধ বর্তনী মাঝখানে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকবে না এই বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে কাশফ সাহেব যেটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে কিছু এলিমেন্ট আছে ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্ট যেগুলো হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ করে বা ভোল্টেজ খরচ করে আবার কিছু ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্ট আছে যেগুলো হচ্ছে ভোল্টেজ তৈরি করে তো ভোল্টেজ ড্রপ করে কারা সাধারণত সার্কিটের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ করে রেজিস্ট্যান্স আর ভোল্টেজ তৈরি করে কারা সাধারণত সার্কিটের মধ্যে ভোল্টেজ তৈরি করে হচ্ছে কোষ বা ব্যাটারি এখন কাশফ সাহেব যেটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের এই মহাবিশ্বে মোট শক্তি হচ্ছে কি মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট শক্তিকে উৎপন্ন করা যায় না শক্তিকে মানে সৃষ্টি করা যায় না শক্তিকে ধ্বংস করা যায় না তাহলে একটা সার্কিটের মধ্যে একটা ক্লোজ লুপের মধ্যে যতটুকু শক্তি উৎপন্ন হবে বা সহজ কথায় বলতে গেলে যতটুকু বিভব উৎপন্ন হবে ততটুকু বিভবেই অন্য কেউ না কেউ খরচ করবে মানে উৎপন্ন ভোল্টেজ সমান হচ্ছে খরচকৃত ভোল্টেজ আবার আমরা যদি উৎপন্ন ভোল্টেজকে পজিটিভ ধরি তাহলে খরচকৃত ভোল্টেজকে যদি নেগেটিভ ধরি তাহলে আমরা এক পাশে নিয়ে এসে লিখি যে প্লাস উৎপন্ন ভোল্টেজ মাইনাস খরচকৃত ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে জিরো আবার যদি অন্যভাবে চিন্তা করি মাইনাস উৎপন্ন ভোল্টেজ প্লাস খরচকৃত ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলেও কিন্তু হয় মানে মেইন কথা হচ্ছে যে একটা ক্লোজ লুপের মধ্যে সকল ভোল্টেজের যে যোগফল সেটাও কি হবে জিরো হবে বলতে পারি আমরা সামেশন অফ ভি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সকল ভোল্টেজের যোগফল হচ্ছে শূন্য এটা উৎপন্ন ভোল্টেজ হইতে পারে খরচকৃত ভোল্টেজ হইতে পারে সকল ভোল্টেজের যোগফল শূন্য এবং এটা অবশ্যই করতে হবে একটা ক্লোজ লুপের মধ্যে একটা বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে আচ্ছা তো তোমাদের বই হয়তো ভাবে লেখা আছে আমি শাহজান তপনের বই থেকে জিনিসটা দেখছি যে শাহজান তপনের বইতে ভাবে লেখা সামেশন অফ আই ইন্টু ক্যাপিটাল আর ইজ ইকুয়াল টু সামেশন অফ ই সামেশন অফ ই মানে হচ্ছে তরিচালক শক্তি সাধারণত আমরা সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা এবং ফিজিসিস্টরা সবাই সার্কিটের ক্ষেত্রে যেগুলো হচ্ছে উৎপন্ন ভোল্টেজ সেগুলোকে আমরা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বলে থাকি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তরিচালক শক্তি আর যেগুলো খরচকৃত হয় খরচ খরচ করে সাধারণত রেজিস্ট্যান্স এবং প্রতিটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে যদি কারেন্ট ফ্লোজ পাওয়া যায় হচ্ছে আই তাহলে আই আর আর গুণ করলে তুমি হচ্ছে খরচকৃত ভোল্টেজ ভি পাবা এবং সবগুলো খরচকৃত ভোল্টেজ তুমি যোগ করো তাহলে তুমি পাবা হচ্ছে সামেশন অফ আই আর তাহলে এ
একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে কাশফের কারেন্ট লটা কিন্তু অনেকটা সহজ একটা জিনিস যে শুধুমাত্র কারেন্ট নিয়ে কাজ কিছু কারণ ইনকামিং করবে কিছু কারণ হচ্ছে আউটগোইং করবে ইনকামিং আউটগোইং নিয়ে কাজ করব কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা সাধারণত বেশি ঝামেলায় পড়ে কাশফে ভোল্টেজ ল ব্যবহার করতে যে এখানে দেখা যায় কি আমরা বইয়ের মধ্যে দেখব যে কাশফে ভোল্টেজ ল যে বদ্ধবর্তনই ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে যে কারেন্ট ফ্লোটা ধরা হয় সেই কারেন্ট ফ্লোটা ধরা হয় হচ্ছে কোথাও কোথাও ক্লক ওয়াইজ মানে যেমন এখানে দেখো ধরে নিতেছে কারেন্ট ফ্লোটা এই দিকে ঘুরতেছে মানে ঘড়ির কাটার দিকে আবার কোথাও কোথাও ধরা হয় কারেন্ট ফ্লোটা হবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অ্যাকচুয়ালি ঘড়ির কাটার দিকে ধরো আর ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ধরো এটার জন্য তোমার কিন্তু অঙ্কের যে উত্তরটা আসবে সেটা কিন্তু ভ্যারি করবে না কারণ হচ্ছে ঘড়ি কাটার দিকে ধরে তুমি যদি সাইন গুলো ঠিক রাখো তাহলে যে উত্তর পাবা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ধরে সাইন ঠিক রাখলে তুমি একই উত্তর পাবা এখানে কনফিউজ হবার কোনো কারণই নাই এটা তোমার পুরোপুরি নিজের ইচ্ছা কেউ ক্লক ওয়াইজ ধরবে কেউ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরবে জাস্ট এই যে প্লাস মাইনাস নোটেশন গুলো তোমার ঠিক রাখতে হবে উৎপন্নকে প্লাস ধরলে খরচকে মাইনাস ধরতে হবে উৎপন্নকে মাইনাস ধরলে খরচকে প্লাস ধরতে হবে তুমি যদি এই বেসিক কনসেপ্টটা ঠিক রাখো তাহলে তোমার কাশ হবে ভোল্টেজ ল নিয়ে আর কোনো সমস্যা আশা করি হবে না যেমন এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে ভোল্টেজ উৎপন্ন করতেছে যে দুইজন বারো ভোল্ট আর হচ্ছে যে ছয় ভোল্ট তো আমরা দেখো এই ক্লক ওয়াইজ কারেন্ট ধরে নিচ্ছি ক্লক ওয়াইজ কারেন্ট ধরে নেওয়া হয়েছে কেন এটা একটু সুবিধা আছে সুবিধা হচ্ছে দেখো সাধারণত ব্যাটারিগুলোর পজিটিভ প্রান্ত দিয়ে কারেন্ট ফ্লো বের হয় তো দেখো যে ছয় ভোল্ট ছয় ভোল্টের যে এদিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো বের হয় এবং এটা বারো ভোল্ট বারো ভোল্টের পজিটিভ দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো বের হয় তাহলে খুব কমন সেন্স যে প্রকৃতপক্ষে সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো ডিরেকশন কিন্তু ডিরেকশনটা কিন্তু এটাই হবে প্রকৃতপক্ষে সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো ডিরেকশন যেটা হবে সেই দিকে ধরলে একটু সুবিধা পাওয়া যায় কিন্তু তেমন উল্টা দিকে ধরলেও কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা এবং যেমন ধরো যদি আমরা ব্যাটারির পজিটিভ এখানে ধরি তাহলে রোধের পজিটিভ কিন্তু এই পাশে হবে কারণ মনে রাখবা সব সময় যে যদি এটা একটা ব্যাটারি হয় এবং এটা যদি একটা রেজিস্টেন্স হয় ঠিক আছে এটা যদি ই হয় এটা যদি আর হয় তাহলে এখানে যদি প্লাস এখানে যদি মাইনাস হয় তাহলে রোধের প্লাস এখানে ধরা যায় রোধের মাইনাস এখানে ধরা যায় মানে রোধের যে মাথা ব্যাটারির যে মাথার সাথে কানেক্টেড ওই ব্যাটারি ওই মাথার সাইনটাই রোধের মধ্যে বসবে ক্লিয়ার এবং দেখো এখানে নেগেটিভ মাথার সাথে ডান মাথা কানেক্টেড তাহলে রোধের ডান মাথাটাও কী হবে আমাদের নেগেটিভ হবে এখন এই যে কারেন্ট ফ্লো গুলা দেখো কারেন্ট ফ্লো গুলাকে যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি আমি যদি এই নোটে কাশে ভোল্টেজ লোকে আমরা যদি একটু ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করি তাহলে দেখো যে কারেন্ট যদি কোনো একটা সার্কিট এলিমেন্ট এই সবগুলোই হচ্ছে সার্কিট এলিমেন্ট রেজিস্টেন্স গুলা ব্যাটারি গুলো সবাই এই সবগুলো সার্কিট এলিমেন্টের যে কোনো একটার মধ্যে যদি কারেন্ট পজিটিভ দিক দিয়ে প্রবেশ করে কারেন্ট পজিটিভ দিক দিয়ে প্রবেশ করে তাহলে আমি ভোল্টেজটাকে পজিটিভ ধরবো আর কোনো একটা সার্কিট এলিমেন্টের মধ্য দিয়ে যদি কারেন্ট নেগেটিভ দিক দিয়ে প্রবেশ করে তাহলে আমরা ভোল্টেজটাকে নেগেটিভ ধরবো কারণ চিন্তা করো যে কোন একটা রেজিস্টেন্সের মধ্যে কারেন্ট যখন এক পাশ থেকে আরেক পাশে যায় তখন আমরা ধরে নেই যে এই রেজিস্টেন্সের বিভবটা ছিল উচ্চ এই মাথাটা ছিল উচ্চ বিভবে এবং এই মাথাটা ছিল নিম্ন বিভবে কারণ কারেন্টের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যাওয়া এই কারণেই হইতেছে রেজিস্টেন্সের এই মাথায় পজিটিভ দেওয়া আছে এই মাথায় নেগেটিভ দেওয়া আছে এটা জাস্ট ভোল্টেজের মানে কম আর বেশি বোঝানোর জন্য প্লাস আর মাইনাস দিয়ে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আর আরেকটা জিনিস চিন্তা করো কোনো একটা ব্যাটারির মধ্যে কিন্তু ব্যাটারির বাইরে কারেন্ট যায় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে কিন্তু ব্যাটারির ভিতরে কারেন্ট কোন দিকে যায় ব্যাটারির ভিতরে কিন্তু কারেন্ট হচ্ছে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে যায় ব্যাটারির বাইরে হচ্ছে কারেন্ট পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে যায় কিন্তু ব্যাটারির ভিতরে কিন্তু কারেন্ট হচ্ছে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে যায় এই কারণে আমরা বলতে পারি যে ব্যাটারির ভিতরে নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবে কারেন্ট ফ্লো হয় এখন প্রশ্ন নিতে পারে তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব সাধারণত কারেন্ট তো নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবে যায় না আসলে এই কারণেই তো সে ব্যাটারি ব্যাটারির ভিতরে এমন কিছু কেমিক্যাল দেওয়া আছে বা ব্যাটারির ভিতরে এমন কোনো প্রসিডিউর ফলো করা হয়েছে যাতে সে শক্তি উৎপন্ন করতেছে সে জোর করে নিম্ন থেকে উচ্চতে কারেন্ট ফ্লোকে পাঠাই দিতেছে এই যে প্রতিবার প্রতিটা চক্রের মধ্যে যে সে নিম্ন থেকে উচ্চ বিভবে যে কারেন্ট ফ্লো পাঠাইতেছে এটার জন্য যে বাইরে থেকে যে শক্তিটা প্রয়োগ করা লাগতেছে সেই শক্তিটা হচ্ছে সে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে ব্যাটারির মধ্যে আমরা দিয়ে রাখি ব্যাটারির মধ্যে সাধারণত জিঙ্ক কপার সালফেট তোমরা যে তৈরি কোষ কীভাবে তৈরি করে সেগুলো তো জানো সেইভাবে সেই প্রসিডিউরগুলো ফলো করে নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবে ব্যাটারির মধ্যে কারেন্ট ফ্লো পাঠানো হচ্ছে ক্লিয়ার আশা করি আমার কথাটা একটু বুঝতে পারতেছো তাহলে আমরা যদি সবগুলো সার্কিট এলিমেন্টকে একটা কমন মানে
তারপরে একই কারণ কিন্তু 6 ভোল্টের মাইনাস দিয়ে ঢুকতেছে তাহলে আমরা বলতে পারি মাইনাস 6 কারণ আমরা শুরুতেই বলে নিছিলাম সার্কিট এ সার্কিট এলিমেন্ট যেটা পজিটিভ হোক সরি সেটা রেজিস্ট্যান্স হোক আর সেটা ব্যাটারি হোক আমরা কেয়ার করব না আমরা তো সার্কিট এলিমেন্ট হিসেবে চিন্তা করব সার্কিট এলিমেন্টে যদি মাইনাস দিয়ে কারেন্ট ঢোকে তাহলে আমরা সেখানে মাইনাস দিয়ে দিব সার্কিট এলিমেন্টে যদি পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট ঢোকে তাহলে আমরা সেখানে পজিটিভ দিয়ে দেব এই জিনিসটা কিন্তু আমি শুরুতেই বলে নিয়েছি এই কারণে আমি এখানে মাইনাস দিয়ে কারেন্ট ঢোকে কারণে এখানে আমি মাইনাস লিখছি তারপর দেখো এই আইটা কিন্তু 40 ওহমের মধ্যে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে ঢুকতেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি প্লাস 40 আই তারপর এখানে আবার দেখো এই যে 20 ওহমে 20 ওহমে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে ঢুকতেছে তার মানে হচ্ছে প্লাস 20 আই এবং আবার এই ব্যাটারির মধ্যে দেখো নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে ঢুকতেছে তার মানে আমরা বলতে পারি হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে 12 ইজ ইকুয়াল টু তাহলে আমরা কত বলতে পারি ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি 0 কারণ এই যে দেখো আমরা এই যে নোটেশনটা যে আমরা ফলো করলাম এই যে একটা डिफरेंट পারসপেক্টিভ থেকে আমরা যে পজিটিভ দিয়ে ঢুকলে পজিটিভ ভোল্টেজ নেগেটিভ দিয়ে ঢুকলে নেগেটিভ ভোল্টেজ ফলো করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা খরচকৃত ভোল্টেজগুলোকে পজিটিভ ধরে ফেলছি আর উৎপন্ন ভোল্টেজগুলোকে কিন্তু আমরা আমাদের মনের অজান্তে কিন্তু নেগেটিভ বানায় ফেলছি দেখো এই যে এই জিনিসটা আমরা ফলো করছি নেগেটিভ মাইনাস সামেশন অফ মাইনাস সি উৎপন্ন ভোল্টেজগুলো হবে নেগেটিভ আর খরচকৃত ভোল্টেজগুলো হবে পজিটিভ করে আমরা কিন্তু তাহলে এখন কি লিখতে পারি আমরা এখন সবগুলো ভোল্টেজ যোগ করে কিন্তু শূন্য লিখতে পারি তাহলে আমরা যদি এই প্রসিডিউরটা ফলো করি এই প্রসিডিউরটা ফলো করলেই কিন্তু আমাদের যে কাশাফের যে ভোল্টেজ লয়ের সংক্রান্ত যে সমস্যাটা হয় যে ঝামেলাগুলো হয় সেই ঝামেলাগুলো কিন্তু আর আমাদের এখানে থাকতেছে না আশা করি কাশাফের ভোল্টেজ ল সংক্রান্ত যে নিয়মটা তোমরা সেটা বুঝতে পারছো এখন হচ্ছে আমরা কেসিএল এবং কেভিএল দিয়ে কাশাফের সূত্রে ব্যবহার সংক্রান্ত একটা অঙ্ক করে ফেলি একটা অঙ্ক করলে আমাদের আইডিয়া গুলো একটু ভালো মতো ক্লিয়ার হবে এটা হচ্ছে বইয়েরই অঙ্ক এই বইয়ের থেকে আমি অঙ্কটা নিয়ে আসছি সাধারণত কাশফের সূত্রের ব্যবহারের মধ্যে এই অঙ্কটাই সবচেয়ে বেশি পপুলার এখানে সাধারণত দুইটা লুপ থাকে দুইটা লুপের মধ্যে দুইটা ব্যাটারি থাকে এবং কিছু রেজিস্টেন্স থাকতে পারে এখানে দেখো কিছু কারেন্ট কিন্তু তোমাকে দিয়ে দিছে যেমন এখানে যেমন এই লাইনের মধ্যে কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান তারপর এই লম্বা লাইনটার মধ্যে কারেন্ট হচ্ছে আই থ্রি এই লাইনের মধ্যে কারেন্ট হচ্ছে আই টু আবার এই দেখো এই আই ওয়ান এসে যে আই থ্রি আই ওয়ান আর আই টু মিলে যে আই থ্রি গঠন করছে এই আই থ্রি আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে দেখো এখানে কারেন্ট চলে গেছে আবার আই ওয়ান আবার এখানে কারেন্ট চলে গেছে আই টু এখন তোমরা একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবা এই যে লাইনে লাইনে যে কারেন্টগুলো আমরা দেখতে পারতেছি লাইনে লাইনে যে কারেন্ট সেগুলোকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা সাধারণত বলে থাকি হচ্ছে ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট এই যে কারেন্টগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট যেমন দেখো এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত একটু খেয়াল করে দেখো যে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত পুরো কারেন্ট রাস্তার মধ্যে কিন্তু কারেন্টটা হচ্ছে আই ওয়ান আবার একটু খেয়াল করে দেখো যে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত এই পুরো রাস্তাটার মধ্যে কারেন্টটা হচ্ছে কিন্তু আই টু তার মানে এটা হচ্ছে একটা ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট এটা হচ্ছে আরেকটা ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট আবার দেখো এখানে একটা রাস্তা আছে এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ব্র্যাঞ্চ সেটা হচ্ছে আই থ্রি তাহলে সাইকেলের মধ্যে দুই ভাবে কারেন্টকে নোটিফিকেশন করা যায় একটা হচ্ছে ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট এবং একটা হচ্ছে লুপ কারেন্ট যেমন দেখো একটু আগে কিন্তু আমি একটা লুপ ধরে নিয়েছিলাম আমি লুপের মধ্যে ধরে নিয়েছি সবগুলোর মধ্যে কারেন্ট সেল এই পুরো লুপের মধ্যে কারেন্ট সেল এই রাস্তায় কত এই রাস্তায় কত এই রাস্তায় কত এগুলো আমি বদার করব না এই সবগুলো লুপের মধ্যে আমি একটা কমন কারেন্ট ধরে নিব সেই কমন কারেন্টটা হচ্ছে আমাদের আই তো এইভাবে কারেন্ট ধরলে সেটাকে বলা হয় লুপ কারেন্ট আর তুমি যদি এইভাবে কারেন্ট চিন্তা করো তাহলে সেটাকে বলা হয় থাকে ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট এখন আমার প্রশ্নটা দেখি বলছে কি একটি তরিৎ বর্তনী নিচে দেওয়া হলে বিভিন্ন রোধের মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহের মান কাশবের সূত্র প্রয়োগ করে নির্ণয় করো বলছে কি যে বিভিন্ন রোধ যেমন দেখা যায় আর ওয়ান আর ওয়ান রোধের মধ্য দিয়ে কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান এই আই ওয়ান কারেন্টটা বের করতে হবে এখানে রোধ হচ্ছে আর থ্রি আর থ্রির মধ্যে কারেন্ট হচ্ছে আই থ্রি তাহলে আই থ্রি বের করতে হবে তারপর হচ্ছে আর টু রেজিস্ট্যান্স এখানে কারেন্ট হচ্ছে আই টু এই যেখান দিয়ে উপরে দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই আই টুটাও বের করতে হবে তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমাকে বের করতে হবে যে ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট সেই ব্র্যাঞ্চ কারেন্টের মানগুলো কিন্তু আমি তোমাদের কাশবের ভোল্টেজ দেওয়া যখন শেখাইছি একটু আগে সেখানে কিন্তু আমি ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট নিয়ে কোনো কথা বলি নাই সেখানে বলছিলাম লুপ কারেন্ট নিয়ে তার মানে যদি কোনো না কোনো অঙ্কে শুধুমাত্র ব্র্যাঞ্চ কারেন্ট দেওয়া থাকে কোনো লুপ কারেন্ট দেওয়া না থাকে তাহলে লুপ কারেন্টের ডিরেকশনটা অ্যাটলিস্ট তোমাকে ধরে নিতে হবে মানে তুমি ঘড়ির কাটার দিকে কাশফের ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবা নাকি ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে কাশফের ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই
এই সুবিধার জন্য সাধারণত বইগুলোর মধ্যে পাশাপাশি দুইটা লুপের মধ্যে এইভাবে মুখোমুখি কারেন্ট মানে মুখোমুখি যে লুপ সেটা ধরা হয় অ্যাকচুয়ালি আরো সহজ কথায় বলতে গেলে যে প্লাস দিয়ে কারেন্ট বের হয়ে মাইনাস দিয়ে ঢুকতেছে এবং দেখো এই পাশে দেখো প্লাস দিয়ে কারেন্ট বের হয়ে মাইনাস দিয়ে ঢুকতেছে এই কনভেনশনটা সাধারণত ফলো করা হয় কিন্তু ফলো না করলেও কোনো সমস্যা নাই আশা করি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা তো আমরা কি করলাম এখানে ব্রাঞ্চ কারেন্ট বের করতে হবে লুপ কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া ছিল না আমরা লুপ কারেন্টটা ফার্স্টে ধরে নিলাম এটা হচ্ছে কার্সফের যে কোনো সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রথম কাজ যে লুপ কারেন্ট আগে ধরে নিতে হবে এটা যে কোনো সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রথমেই ধরে নিতে হবে আমাদের লুপ কারেন্টটা ক্লিয়ার যদি আমরা লুপ কারেন্টটা ধরে নেই তখন দেখো আমরা একটা কাজ করতে পারি যেখানে আমাদের আমরা যদি প্রথম প্রথম বদ্ধবর্তনের জন্য কাশপে ভোল্টেজ ব্যবহার করতে চাই তাহলে যেখানে আমাদের ব্রাঞ্চ কারেন্টের সাথে আমার লুপ কারেন্টের ডিরেকশন মিলে যাবে সেই জায়গাকে ভোল্টেজ ড্রপটাকে আমরা পজিটিভ ধরব এটা কেন কারণ হচ্ছে দেখো যদি আমাদের কারেন্টটা এদিক থেকে অ্যাকচুয়ালি এদিকে ফ্লো করে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে হচ্ছে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ মানে এই রেজিস্টেন্সের উপরে হচ্ছে উচ্চ বিভব আর এই রেজিস্টেন্স নিচে হচ্ছে আমাদের নিম্ন বিভব উচ্চ থেকে নিম্নতেই তো কারেন্ট ফ্লো হয় যেহেতু উচ্চ থেকে নিম্নতেই কারেন্ট ফ্লো হইতেছে তাহলে আমাদের লুপ কারেন্টের ডিরেকশনও যেহেতু এটার সাথে মিলে গেছে তার মানে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ হইতেছে যেহেতু উচ্চ থেকে নিম্ন বিভবের দিকে কারেন্ট ফ্লো হওয়া মানে সেখানে যদি কোনো ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্ট থাকে সে ভোল্টেজটা খরচ করতেছে এটা আমরা জানি এই কারণে যদি এখানে তো প্লাস মাইনাস দেওয়া ছিল না আমার আগের এক্সাম্পলে কিন্তু প্লাস মাইনাস দেওয়া ছিল প্লাস মাইনাস দেওয়া ছিল দেখে আমরা ধরে নিছিলাম কি লুপ কারেন্টটা প্লাস দিয়ে ঢুকলে প্লাস ধরবা আর লুপ কারেন্টটা ব্যাটারি মাইনাস দিয়ে ঢুকলে মাইনাস ধরবা ব্যাটারির প্লাস দিয়ে ঢুকলে আবার প্লাস ধরা যায় ক্লিয়ার ব্যাপারটা আচ্ছা তো ব্যাটারি যদি এখানে এই রেজিস্টেন্স যদি ব্যাটারি এই রেজিস্টেন্সের মধ্যে কারেন্টটা যদি প্লাস দিয়ে ঢুকে তাহলে প্লাস ধরতে হবে তাহলে আমি এটা না করে এখানে প্লাস মাইনাস না দিয়ে আমি যদি এখানে একটা কারেন্ট দিয়ে দিতাম এই কারেন্টটা হচ্ছে ধরো আমাদের সাপোজ আই টু এই আই টু কারেন্টের সাথে আমার এই আইয়ের ডিরেকশনটা যদি মিলে যেত তাহলেও কিন্তু আমি এখানে প্লাস দিতে পারতাম যদি না মিলতো তাহলে মাইনাস দিতে হইতো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যে কারেন্ট যদি যদি উপরের দিকে ধরা যেই কথা নিচে প্লাস উপরে মাইনাস ধরে একই কথা আবার এখানেও সেম কারেন্ট উপর থেকে নিচে ধরা যেই কথা এই রেজিস্টেন্সের উপরে প্লাস আর নিচে মাইনাস ধরে একই কথা তার মানে এখানে কিন্তু আমার লুপ কারেন্টটা এই রেজিস্টেন্সের পজিটিভ দিয়েই ঢুকতেছে পজিটিভ দিয়ে ঢোকা মানে হচ্ছে এখানে ভোল্টেজ ড্রপটা হবে পজিটিভ মানে এখানে ভোল্টেজটা খরচ হতেছে আর যদি আমার লুপ কারেন্টটা ব্যাটারি নেগেটিভ দিয়ে ঢোকে তাহলে আমরা বুঝবো সেখানে ভোল্টেজটা প্রডিউস হতেছে যদি আমার লুপ কারেন্টটা ব্যাটারি পজিটিভ দিয়ে ঢুকে তাহলে ভোল্টেজটা সে খরচ করতেছে এরকমও হয় সব সময় যে ব্যাটারি একটা সার্কিটের মধ্যে খালি ভোল্টেজ প্রডিউস করবে তা না দেখা যায় একটা সার্কিটের মধ্যে দুই তিনটা ব্যাটারি থাকে যেগুলো একটু কম ভোল্টেজ আর একটা বিশাল ব্যাটারি থাকে যে হচ্ছে একটু বেশি ভোল্টেজ শক্তিশালী তো শক্তিশালী ভোল্টেজের প্রেশারে ওই ছোট ভোল্টেজের ব্যাটারিগুলো সাধারণত কারেন্ট ফ্লো গ্রহণ করে মানে তার ভিতরে ব্যাটারি ব্যাটারি কাজ কি ব্যাটারি কাজ হচ্ছে ব্যাটারি ভিতরে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাবে কিন্তু ওই ছোট ব্যাটারিগুলো বড় ব্যাটারি প্রেশারের কারণে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে কারেন্ট ফ্লো পাঠায় দেয় মানে অন্য ব্যাটারি তাকে কি করে পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট ফ্লো ঢুকায় নেগেটিভ দিয়ে পাঠায় দেয় বই ব্যাটারি নেগেটিভ দিয়ে কারেন্ট ফ্লো বাইরে পাঠায় দেয় মানে হচ্ছে সে কারেন্ট খাইতে বাধ্য হয় এরকম কিছু সিনারিও হচ্ছে আমাদের সার্কিটে আসতে পারে সেখানে হয়তো দুইটা লুপের জায়গায় তিনটা লুপ থাকতে পারে ব্যাটারিগুলো কিছু সিরিজ কিছু প্যারাল থাকতে পারে সেই সংক্রান্ত যে এক্সেপশনাল সার্কিটগুলো সেগুলো আমি হচ্ছে রুটস প্লাসে তোমাদেরকে দেখাই দিব এই এক্সেপশনাল সার্কিট প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসের জন্য ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসের জন্য রুটস প্লাসে তোমাদেরকে আসতে হবে আর আজকে আমি যে একটা ছোট্ট সিম্পল সার্কিট দেখাচ্ছি যা হচ্ছে থিওরিটাকে একটু এলাবোরেট করার জন্য আর কি তো যাই হোক প্রথম কাজ হচ্ছে কাশাপে সূত্রে প্রথম কাজ হচ্ছে এই ব্রাঞ্চ কারেন্ট আর লুপ কারেন্টের ঝামেলাটা ক্লিয়ার করে ফেলা তোমাকে দেওয়া ছিল ব্রাঞ্চ কারেন্ট ফার্স্ট লুপ কারেন্টটা ধরে নিবা ধরে তারপর হচ্ছে কাশাপের যে ভোল্টেজ ল ওই ইকুয়েশনগুলো লিখে ফেলবা মনে রাখবা একটা সার্কিটের মধ্যে যতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট লুপ থাকে ততগুলো তোমার হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন আসবে যতগুলো স্বাধীন লুপ যেমন দেখো এখানে একটা স্বাধীন লুপ এটা স্বাধীন লুপ এই লুপের সাথে এই লুপের কোনো সম্পর্ক নাই মানে নির্ভরশীলতা নাই ঠিক আছে কারণ এই যে এই লুপ কারেন্ট এই লুপ কারেন্টের সাথে কিন্তু এই লুপ কারেন্টের কোনো নির্ভরশীলতা নাই কিন্তু যদি ব্রাঞ্চ কারেন্ট দিয়ে চিন্তা করো তাহলে কিন্তু কমন দেখো যে এই ব্রাঞ্চ কারেন্টটা আই থ্রি কিন্তু দুটো লুপের মধ্যে কম এই কারণে কাশ্যপ লুপ কারেন্ট নিয়ে কাজ করে তুমি যদি নির্ভরশীল হয়ে যাও আরেকজনের উপর তাহলে আরেক আরেক জায়গায় একটা রেজিস্টেন্সের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেলে ওই রেজ
প্রয়োগ করে আমরা পাই দেখো এই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আই থ্রি এবং এটা যে উপর থেকে নিচে দিকে গেছে আমাদের লুপ কারেন্টটা পজিটিভ থেকে নেগেটিভে ঢুকতেছে তার মানে আমাদের লুপ কারেন্টটার সাথে এই কারেন্টটা রিলেশন মিলে গেছে মিলে গেলেই পজিটিভ তার মানে এখানে আমাদের কাজ কি হবে এখানে আমাদের হবে আই থ্রি ইন্টু আর থ্রি আই থ্রি ইন্টু আর থ্রি হবে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপ এই কারেন্টটা কিন্তু দেখো আর ওয়ান আর ওয়ান কার রেজিস্ট্যান্সের মধ্যেও কিন্তু দেখো আই ওয়ান কারেন্ট ঢুকতেছে এই আই ওয়ান কারেন্টটার ডিরেকশনও কিন্তু আমার আর ওয়ান এর আমার যে লুপ কারেন্ট সেটার সাথে মিলে গেছে অর্থাৎ আমি ধরে নিতে পারি এখানে প্লাস এখানে মাইনাস পজিটিভ দিয়ে ঢুকতেছে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে প্লাস হচ্ছে আই ওয়ান ইন্টু আর ওয়ান এই লুপ কারেন্টটা ব্যাটারি নেগেটিভ দিয়ে ঢুকতেছে ব্যাটারি নেগেটিভ দিয়ে ঢুকলে আমরা লিখি হচ্ছে মাইনাস ই ওয়ান ব্যাটারি নেগেটিভ দিয়ে ঢুকলে মানে যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্টে নেগেটিভ দিয়ে ঢুকলে নেগেটিভ দেখতে হয় এবং এই সম্পূর্ণ কিছু দেখো এই বর্ধ বর্তনীতে কিন্তু আর কোনো ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্ট নাই তাহলে সবগুলো ভোল্টেজ যোগ ফল হচ্ছে শূন্য এখন যদি আমি ভ্যালুগুলো বসাই দিব আর থ্রি ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ ওহম তো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ফাইভ আই থ্রি প্লাস আর ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে দুই ওহম তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে টু আই ওয়ান ই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি থ্রি ভোল তাহলে মাইনাস থ্রি ইজ ইকোয়ালটা হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা যদি একটু সাজায় লিখি তাহলে পাচ্ছি টু আই ওয়ান প্লাস হচ্ছে ফাইভ আই থ্রি ইজ ইকোয়ালটা হচ্ছে আমাদের থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের কত নাম্বার সমীকরণ এক নাম্বার সমীকরণ তাহলে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট লুপটার মধ্যে আমরা কাশ হবে ভোল্টেজ ল ব্যবহার করে ফেললাম এখন আমরা পাশের লুপটাতে চাই দ্বিতীয় বদ্ধ বর্তনীতে কাশ হবে দ্বিতীয় সূত্র আমরা লিখি দ্বিতীয় বদ্ধ বর্তনীতে কাশ্যপের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে হচ্ছে আমরা কি পাবো দেখো এইখানে এইখানে হচ্ছে আমাদের এই লুপ কারেন্টের সাথে আমার এই কারেন্টের ডিরেকশনটা মিলে গেছে তাহলে এখানে প্লাস লিখতে হবে লিখতে হবে আই থ্রি ইন্টু আর থ্রি আই থ্রি ইন্টু আর থ্রি তারপর হচ্ছে আমাদের যে আই টু আই টু কারেন্টের ডিরেকশনটাও কিন্তু আমার লুপ কারেন্টের সাথে মিলে গেছে এবং এটা কিন্তু আর টু রেজিস্টেন্সের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতেছে তাহলে পজিটিভ লিখতে হবে হচ্ছে প্লাস আই টু ইন্টু আর টু তারপর হচ্ছে ব্যাটারি নেগেটিভ দিয়ে হচ্ছে আমাদের এই কারেন্টটা ঢুকতেছে তাহলে ব্যাটারিটা ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্ট আমার লিখতে হবে মাইনাস ই টু এই আর থ্রি আর টু আর ই টু ছাড়া আর কোনো ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্ট নাই তাহলে সম্পূর্ণ বদ্ধ বর্তনীতে ভোল্টেজগুলোর যোগ ফল হচ্ছে শূন্য তাহলে আমরা যদি আর থ্রি ভ্যালু বসাই দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ফাইভ আই থ্রি আর টুর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ওয়ান হোম প্লাস হচ্ছে আমাদের আই টু ইজি কল্ট হচ্ছে আমাদের ই টু ই টু মানে হচ্ছে আমাদের গতি টু মানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাহলে আমরা কিন্তু এখানে আমরা কি লিখতে পারি দুই নাম্বার ইকুয়েশনটা লিখতে পারি এখন মনে রাখবা সাধারণত যতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট লুপ থাকে ততগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন হয় আবার যতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন থাকে ততগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল লাগবে যেমন দেখো এখানে আমাদের ইকুয়েশন দুইটা একটার মধ্যে দেখো কি আছে আই ওয়ান আর আই থ্রি আছে আর এটার মধ্যে আছে আই ওয়ান আই টু আর আই থ্রি তাহলে এই দুইটা ইকুয়েশন দিয়ে কিন্তু আমি তিনটা ভ্যারিয়েবলকে কখনো সলভ করতে পারবো না আমার লাগবে এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল তাহলে আমাদের কি করতে হবে একটা ভ্যারিয়েবলকে সরাইতে হবে যেমন আমরা যদি টার্গেট করি এখানে আই টু আই টু কে যদি আমরা আই ওয়ান আর আই থ্রিতে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো যখন তোমার কাজ হবে ভোল্টেজ ব্যবহার করা শেষ যখন তুমি ইকুয়েশনকে সলভ করতে যাবা ইকুয়েশন সলভ করাকে সহজ করার জন্য তোমাকে হেল্প করবে কাজ হবে কারেন্ট ল তো দেখো আমরা যদি একটা বিন্দু চিন্তা করি এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটার মধ্যে দেখো যে আই ওয়ান কারেন্টটা ঢুকতেছে আই টু কারেন্টটা ঢুকতেছে এবং আই থ্রি কারেন্টটা বের হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা যদি চিন্তা করি আই ওয়ান আর আই টু হচ্ছে আমাদের ইনকামিং কারেন্ট আর আই থ্রি হচ্ছে আমাদের আউট গোয়িং কারেন্ট তাহলে এই বিন্দুটাকে একটা আমরা নাম দিই ও বিন্দু তাহলে ও বিন্দুতে কাশফের কারেন্ট লো ব্যবহার করি ও বিন্দুতে কাশফের প্রথম সূত্র কাশফের প্রথম সূত্র ব্যবহার করে আমরা কি পাই দেখো আমরা পাই আই ওয়ান প্লাস আই টু তারপর হচ্ছে মাইনাস আই থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো ইনকামিং গুলোকে আমি পজিটিভ ধরলাম আউট গোয়িং গুলোকে নেগেটিভ ধরলাম তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারতেছি হচ্ছে আই টু সমান কত আই টু সমান হচ্ছে আমাদের আই থ্রি মাইনাস আই ওয়ান আই টু সমান হচ্ছে আই থ্রি মাইনাস আই ওয়ান এই যে আই টুকে আমরা ওয়ান আর থ্রিতে কনভার্ট করলাম এই ভ্যালুটা যদি আমি দুই নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই দুই নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই তাহলে আমি এখান থেকে কি পাচ্ছি এখান থেকে পাচ্ছি দেখো যে ফাইভ আই থ্রি আবার এখানে আরেকটা আই থ্রি আসবে তাহলে হবে আমাদের সিক্স আই থ্রি সিক্স আই থ্রি আর হচ্ছে আমাদের এখানে আসবে মাইনাস আই ওয়ান তাহলে আমরা একটু আগে লিখি মাইনাস আই ওয়ান প্লাস সিক্স আই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ডান্সারে হবে আমাদের কত ডান্সারে
তোমরা দেখতে পারো যে 2 তারপর হচ্ছে 5 এর সবগুলা বসাই দিলে কিন্তু হয়ে যায় তারপর হচ্ছে 3 তারপর হচ্ছে -1 তারপর হচ্ছে 6 এবং তারপর হচ্ছে 1.5 কিভাবে ক্যালকুলেটর দিয়ে অনেক সহজে বিভিন্ন ইকুয়েশন সলভ করা যায় এগুলো আমি সব ভিডিওগুলো আমরা রুটস প্লাসে দিয়ে দিব তো তোমরা রুটস প্লাসে জয়েন করতে পারো তো আমরা যদি মনে করা হচ্ছে একটু ক্যালকুলেশন করে নেই তাহলে দেখা যাচ্ছে i অংশ হচ্ছে -0.617 তাহলে i1 ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট 617 एंपিয়ার তারপর হচ্ছে i3 যেটা i3 ভ্যালুটা আমরা পাবো হচ্ছে 0.353 পয়েন্ট হচ্ছে 353 एंपিয়ার এবং i2 যেটা i2 সমান হবে i3 i1 তাহলে আমরা একটু হিসাব করে দেখি কি আসে i3 হচ্ছে 0.353 মাইনাস হচ্ছে 0.617 তাহলে i2 হচ্ছে -0.264 -0.264 एंपিয়ার ঠিক আছে তাহলে মানে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে i1 i1 টা আসছে পজিটিভ i3 টা আসছে পজিটিভ তার মানে i1 এবং i3 অ্যাকচুয়ালি এদিকেই ফ্লো করতেছে আর i2 টা নেগেটিভ আসছে i2 টা নেগেটিভ মানে যদিও এখানে ব্রাঞ্চ কারেন্টটা দেখানো হচ্ছে এই সাইডে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সার্কিটের মধ্যে ব্রাঞ্চ কারেন্টটা এদিকে ফ্লো করতেছে না ব্রাঞ্চ কারেন্টটা ফ্লো করতেছে উল্টা দিকে মানে -0.264 এই দিকে মাইনাস মানে কি উল্টা দিকে হচ্ছে প্লাস তার মানে একটু চিন্তা করে দেখো যে এই যে ব্যাটারিটা আছে এই ব্যাটারিটা শক্তিটা কিন্তু কম দেখো 1.5 ভোল্ট আর এই ব্যাটারির শক্তি কিন্তু বেশি 3 ভোল্ট তাহলে এই 3 ভোল্ট ব্যাটারি কিন্তু এই 1.5 ভোল্ট ব্যাটারিকে কারেন্ট খাইতে বাধ্য করতেছে মানে সে সেটাকে কারেন্ট গ্রহণ করতে বাধ্য করতেছে তো আসলে কাশবি সূত্র এটাই মজা যে কোথায় কি হইতেছে এগুলো তুমি তোমাকে আগে থেকে চিন্তা করতে হবে না তুমি জাস্ট কাশবের কারেন্ট ল আর কাশবের ভোল্টেজ ল অনুসারে সঠিক ভাবে চিহ্নগুলো মেইনটেইন করে তুমি যদি এই ইকুয়েশনগুলো লিখে সলভ করো কোথায় কি হচ্ছে সার্কিটে সেই ঘটনাটা কিন্তু তুমি অ্যানসার দেখেই বুঝতে পারবা আগে থেকে চোখের দেখায় তোমাকে চিন্তা করতে হবে না বা এত কমপ্লেক্স ভাবে তোমাকে ব্যাপারগুলো খেয়াল করতে হবে না বা চিন্তা করতে হবে না যে কোথায় কি হইতেছে কাশবের সূত্র ইউজ করতে পারলেই তুমি বুঝে যাবা যে অ্যাকচুয়ালি কোথায় কি হইতেছে আর কাশবের সূত্র আসলে এখানেই শেষ না কাশবের সূত্র সম্পর্কে তুমি যদি আরো বেশি এক্সপার্ট হইতে চাও তাহলে অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ সলভ করতে হবে কাশবের সূত্রে আরো কমপ্লেক্স কিছু সার্কিট আছে সেগুলো সলভ করতে হবে আর সেগুলো সবগুলো সলভ কিন্তু আমাদের পাওয়া যাবে রুটস প্লাসে তো আমরা পরের টপিকে চলে যাই আমাদের পরের টপিকটা হচ্ছে হুইটস্টোন ব্রিজ হুইটস্টোন ব্রিজ সার্কিটটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি এরকম যেখানে চারটি রেজিস্ট্যান্স থাকে যে এই মাথায় একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে এখানে একটা থাকে এখানে একটা থাকে এবং এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে এই চারটি রেজিস্ট্যান্স চার মাথায় যদি থাকে এটা যে কোনো সার্কিটের ক্ষেত্রে হইতে পারে চারটি রেজিস্ট্যান্স যদি এরকম একটার মাথায় আরেকটা এবং প্যারালালি আরেকটা আরো দুটো রেজিস্ট্যান্স যদি থাকে এরকম এরকম সার্কিটকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ব্রিজ সার্কিট আর হুইটস্টোন হচ্ছে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তো তিনি একটা স্পেশাল টাইপের ব্রিজ সার্কিট আইডিয়া করেছিলেন যেখানে দেখো এই যে চারটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে মাঝখান দিয়ে একটা লাইন টেনে দিয়েছেন এবং এখানে একটা অ্যামিটার তিনি স্থাপন করেছিলেন অ্যামিটার অথবা গ্যালভানোমিটার বলতে পারো গ্যালভানোমিটার আসলে অ্যামিটারের প্রত্যেকটা অ্যামিটারই ওয়ান টাইপ অফ গ্যালভানোমিটার আমাদের বইতে গ্যালভানোমিটার হিসেবে লেখা আছে এবং বাকি দুটা মাথা থেকে তিনি একটা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করেছিলেন এবং তিনি দেখাইছিলেন যে যদি এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে এই রেজিস্ট্যান্সগুলো যদি মনে করো আমরা এভাবে চিন্তা করি এটাকে যদি ধরি পি তারপর এটাকে ধরি কিউ তারপর এটা আর এটা এস তাহলে আমরা যদি একটা রেশিও ফলো করতে পারি যে পি বাই কিউ মানে এই রেজিস্ট্যান্স বা এই রেজিস্ট্যান্সের অনুপাত যদি আমাদের আর বাই এস হয় মানে এটা বাই এটা হয় তাহলে দেখা যায় কি যে মাঝখানের যে লাইন এই মাঝখানের লাইনে লাইনটা মানে বদ্ধ থাকার পরেও এই লাইনটা পুরোপুরি ভালো মতো কানেক্ট থাকার পরেও এই মাঝখানে লাইন দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হয় না অর্থাৎ এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টের যে বিভব পার্থক্য সে বিভব পার্থক্য হয়ে যায় শূন্য মানে কোনো বিভব পার্থক্য থাকে না বিভব পার্থক্য না থাকলেই কোনো কারেন্ট ফ্লো মাঝখানে লাইন দিয়ে প্রবেশ করে না এটাই হচ্ছে হুইটস্টোন ব্রিজের নীতি হুইটস্টোন ব্রিজের সাম্যাবস্থান নীতি এখন আমরা একটু বইয়ের ফিগার অনুসারে একটু চিন্তা করি দেখো এখানে দেখো যে হুইটস্টোন ব্রিজ সার্কিটটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের পি রেজিস্ট্যান্স এটা কিউ রেজিস্ট্যান্স এটা আর রেজিস্ট্যান্স এটা হচ্ছে এস রেজিস্ট্যান্স এখানে দেখো যে এটা হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাটারিটা হচ্ছে ই এখান থেকে কারেন্ট আসতেছে আই আই কারেন্ট এসে এ পয়েন্টে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে পি এর মধ্য দিয়ে যাবে আই ওয়ান এবং আর এর মধ্যে যাবে আই টু এই আই ওয়ানটা এসে আবার দেখো এই যে মাঝখানে যে গ্যালভানোমিটার যে মাঝখানে যে গ্যালভানোমিটার বা অ্যামিটারটা ছিল সেখানে একটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এই গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা সেটা আমরা বলতে পারি হচ্ছে আই জি এবং কিউ মাথা দিয়ে কিউ রেজিস্ট্যান্স দিয়ে চলে যাবে হচ্ছে আই থ্রি এই যে আই জি এখানে আসলো আর এই যে আই টু এখানে আসলো আই জি আর আই টু মিলে আই ফোর হয়ে চলে যাবে এই সাইডে আবার ওখানে দেখো যে আই
গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হয় না মানে হচ্ছে এই যে গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট আই জি সেটা শূন্য হয় এটা কেন হয় এটা আমরা প্রমাণ করব এবং এটা প্রমাণ করব হচ্ছে কাশফের সূত্রের সাহায্য নিয়ে ঠিক আছে তো আমরা একটু প্রমাণটা শুরু করি প্রথমে দেখা যায় আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চ কারেন্ট আর এই যে এখানে একটা লুপ দেওয়া আছে দেখো যে ক্লক ওয়াইজ একটা লুপ দেওয়া আছে ক্লক ওয়াইজ লুপগুলো হচ্ছে আমাদের লুপ কারেন্ট তো আমরা যদি মনে করো যে এ বিন্দু থেকে এ থেকে বি বি থেকে ডি মানে এ বি ডি এই বদ্ধ বর্তনীতে যদি আমরা কাশফের ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি আমি এটা এখন শর্টকাটে নোটেশনগুলো লিখবো তাহলে দেখো আমরা কি পাই আমাদের লুপগুলো কিন্তু হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ যদি আমি আমি বলছিলাম কি আগের অঙ্কটা করার সময় যদি আমাদের লুপ কারেন্টের সাথে ব্রাঞ্চ কারেন্টের ডিরেকশন মিলে যায় তাহলে সেখানে পজিটিভ ভোল্টেজ ধরতে হবে তাহলে দেখো এই যে লুপ কারেন্টের সাথে আমাদের এই যে গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে যে রেজিস্টেন্স সেটা হচ্ছে জি গ্যালভানোমিটারের রেজিস্টেন্সকে আমরা জি ধরি এবং গ্যালভানোমিটারের কারেন্টটাকে আমরা আই জি ধরি তাহলে এই লুপ কারেন্টের সাথে আমার এই যে ব্রাঞ্চ কারেন্ট সেটা কিন্তু মিলে গেছে মিলে গেলে আমরা লিখতে পারি পজিটিভ তাহলে আই জি ইন্টু জি ঠিক আছে তারপর দেখো এই যে এইখানে এখানে যে যাইতেছে এই যে আই টু আই টু কিন্তু যাইতেছে এই দিকে কিন্তু আমার লুপ কারেন্টটা দেখাইতেছে উপরের দিকে তাহলে আই টুর সাথে আমার লুপ কারেন্টটা কিন্তু মিলল না না মিললে সেখানে ভোল্টেজটাকে ধরতে হবে নেগেটিভ ভোল্টেজ মানে বোঝাতে যাইতেছে যে এখানে ভোল্টেজটা উৎপন্ন হইতেছে এখান থেকে ভোল্টেজ সাপ্লাই সাপ্লাই আসতেছে মানে এই যে ব্যাটারি ছিল ব্যাটারিটা আসলে এই মাথায় কিছু ভোল্টেজ দিয়ে রাখছে এই ভোল্টেজটা আবার এই দুই মাথায় চলে যাচ্ছে এই কারণে এখানে নেগেটিভ আসতেছে তাহলে যাই হোক তো এই লুপ কারেন্টটা হচ্ছে মিলে নাই এখানে এখানে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আই টু কারেন্ট আর হচ্ছে আর রেজিস্টেন্স তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস আই টু আর আর এই যে আই ওয়ান এই আই ওয়ান কারেন্টটা হচ্ছে আমার লুপ কারেন্টের সাথে মিলে গেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে প্লাস হচ্ছে আই ওয়ান ইন্টু পি আচ্ছা এখন যদি আই জি জিরো হয় আই জি যদি জিরো হয় সাম্যাবস্থার জন্য তাহলে এটা জিরো হয়ে গেলে আমরা পাইতেছি হচ্ছে আই টু আর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান ইন্টু পি ক্লিয়ার এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশন আবার ধরো আমরা যদি পাশের লুপে কাশ অফের ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে চাই কারেন্টের ডিরেকশনের সাথে মিলে গেলে পজিটিভ না মিললে নেগেটিভ তাহলে আমরা একটু লিখে ফেলি তাড়াতাড়ি করে যে আই জি মিলতেছে না তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে মাইনাস আই জি ইন্টু জি তারপর হচ্ছে আই থ্রি কিউ মিলে গেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে প্লাস আই থ্রি কিউ তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে আই ফোর এস মিললো না তাহলে হচ্ছে মাইনাস আই ফোর এস ইজি কোল্ট হচ্ছে জিরো আই জি জি আই জি তো হচ্ছে জিরো আই জি জিরো হয়ে গেলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে আই থ্রি কিউ ইজি কোল্ট হচ্ছে আই ফোর এস এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন তাহলে আমরা এটা একটা পাইলাম আবার হচ্ছে আমরা এটা আরেকটা পাইলাম ক্লিয়ার এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের কাশ হবে কারেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে এই বি পয়েন্টে বি পয়েন্টে কাশ হবে কারেন্ট অ্যাপ্লাই করতে দেখো যে আই ওয়ান কারেন্ট আসতেছে আর আই টু আর আই থ্রি আর আই জি চলে যাচ্ছে তাহলে আই ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি আই থ্রি প্লাস হচ্ছে আই জি আর আই জি তো জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান সমান হচ্ছে আই থ্রি আই ওয়ান সমান আই থ্রি কারণ হচ্ছে আই জি হচ্ছে জিরো এটা গেল বি বিন্দুতে আবার ডি বিন্দুতে তোমরা যদি চিন্তা করো দেখো যে আই জি আসতেছে আর আই ফোর আই টু আর আই জি আসতেছে আই ফোর চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আই টু প্লাস হচ্ছে আই জি ইজ ইকোয়াল টু হচ্ছে আই ফোর আই জি তো জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আই টু ইজ ইকোয়াল টু হচ্ছে আই ফোর কারণ হচ্ছে আমাদের আই জিটা হচ্ছে জিরো ক্লিয়ার আচ্ছা তো দেখো ওয়ানের জায়গায় তিন বসানো যায় দুয়ের জায়গায় চার বসানো যায় তাহলে আমরা কাজ করতে পারি আই থ্রি কিউ কে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আই ওয়ান কিউ আর আই ফোর এস কে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আই টু এস কারণ এগুলো হচ্ছে সমান সমান আচ্ছা এখন যদি আমরা এখানে দেখো এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে যদি আমরা আই টু বাই আই ওয়ান করি সরি আই ওয়ান বাই আই টু করি আই ওয়ান বাই আই টু এক থেকে এক থেকে তাহলে আমরা পাচ্ছি আই ওয়ান বাই আই টু সমান কত আই ওয়ান বাই আই টু সমান হচ্ছে আমাদের আর বাই পি আর বাই পি ক্লিয়ার আবার এখান থেকে যদি আমরা আই ওয়ান বাই আই টু করি আই ওয়ান বাই আই টু তাহলে আমরা পাচ্ছি কত আর বাই আই টু করলে আমরা পাবো হচ্ছে এস বাই কিউ ঠিক আছে তাহলে দেখো এই আর বাই পিও আই ওয়ান বাই আই টু সমান আবার এস বাই কিউ আই ওয়ান বাই আই টু সমান তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে আর বাই পি সমান হচ্ছে আমাদের এস বাই কিউ আর এখানে আমরা উল্টা করে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে পি বাই আর সমান হচ্ছে কিউ বাই এস এখান থেকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে পি বাই আর সমান হচ্ছে কিউ বাই এস আর আমাদের কিউ কে নিচে নিয়ে আসে আর আর কিউ করে নিয়ে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে পি বাই কিউ সমান হচ্ছে আমাদের আর
এখানে বলা হচ্ছে যে একটা হুইট স্টোন বীজের চার বাহুতে যথাক্রমে 6 18 10 এবং 60 ওহমের রোদ যুক্ত করা আছে চতুর্থ বাহুতে কত মানের একটি রোদ কিভাবে যুক্ত করলে বৃষ্টি সাম্যাবস্থায় আসবে হুইট স্টোন বীজের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে চারটা বাহুতেই রোদ দিয়ে দেয় আবার তুমি সূত্র জানো যে p বাই q সমান r বাই s তাহলে চারটার মধ্যে কি ভ্যালু বসাই দিবা আসলে তা না দেখো চতুর্থ বাহুতে বলছে কত মানের রোদ কিভাবে যুক্ত করলে তার মানে চতুর্থ বাহুতে রোদ দিয়ে দিলেও ওটাকে তুমি হিসাব ফাস্টে করবা না এটাকে তুমি বাদ দিয়ে চিন্তা করবা ঠিক আছে এটা আমাদের করতে হবে কি আমাদের টার্গেট হচ্ছে আগে হুইট স্টোন ব্রিজের দেখো সাম্যাবস্থার জন্য যে সূত্রটা সেটা আমরা লিখি আমরা লিখতে পারি হচ্ছে p বাই q সমান হচ্ছে r বাই s p হচ্ছে প্রথম বাহু q হচ্ছে দ্বিতীয় বাহু এখানে কিন্তু সিরিয়ালটা মেইনটেইন করতে হবে দেখো আমরা আগের ছবিতে যাই p হচ্ছে প্রথম বাহু q হচ্ছে দ্বিতীয় বাহু r হচ্ছে তৃতীয় বাহু s হচ্ছে চতুর্থ বাহু তাহলে দেখো p এর মধ্যে আমরা কত বসাবো p এর মধ্যে আমরা বসাবো 6 আর q এর মধ্যে বসাবো আমরা 18 6 বাই 18 ইজ ইকুয়াল টু r এর মধ্যে বসাবো আমরা হচ্ছে 10 আর s কত s আমরা জানি না s এর 60 ওরা দিয়ে রাখছে কিন্তু s আমরা বের করে দেখব অ্যাকচুয়ালি s এ কত লাগে 60 দেওয়া আছে পরে কত লাগবে সেটা আমরা বের করব পরে ওটার সাথে আমরা অ্যাড করব ক্লিয়ার আচ্ছা তো আমরা দেখি s কত আসছে s সমান আসছে আসলে 10 তারপর হচ্ছে ভাগ 6 ইনটু হচ্ছে 18 তাহলে 3 6 18 তাহলে আমরা পাইতেছি 30 ওহম তাহলে s এ লাগবে 30 ওহম দিয়ে রাখছে 60 ওহম তাহলে কি করব আমি তখন এখানে আমাদের বাড়ানোর কোনো স্কোপ নাই ওটা কমাইতে হবে লাগবে 30 দিয়ে রাখছে বেশি তাহলে কমাইতে হবে এখন বলো কি কাজ করলে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কমে একটা জিনিস করলে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কমে সেটা হচ্ছে তোমরা যদি প্যারালাল কানেকশন করো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এখানে সার্কিটে এটা ছিল 6 ওহম এটা ছিল আমাদের 18 ওহম এখানে হচ্ছে 10 এখানে হচ্ছে 30 লাগবে এখানে 60 দেওয়া আছে কিন্তু এখানে 30 লাগবে তাহলে তোমার কি করতে হবে প্যারালালে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করতে হবে এই এটা যদি মনে করে আমাদের ডি বিন্দু হয় এটা যদি সি বিন্দু হয় তাহলে সি আর ডি এর মাঝখানে প্যারালালে আমাকে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করতে হবে যাতে এই দুটার তুল্যটা আমার 30 আসে আমার লাগবে 30 তাহলে এটাকে যদি মনে করা আমরা আর 1 ধরি আর এটাকে যদি আমরা আর 2 ধরি তাহলে আর 2 এর ভ্যালুটা আমাদের বের করতে হবে আর আমরা জানি তুল্য রোধের ফর্মুলা থেকে যে 1 বাই এস এই পুরোটার তুল্যটা হবে এস এর সমান এই যে এস হচ্ছে 30 1 বাই এর তুল্য তাহলে তুল্য সমান হবে আমাদের 1 বাই আর 1 প্লাস হচ্ছে আমাদের 1 বাই আর 2 তাহলে আমরা লিখতে পারি 1 বাই 30 সমান হচ্ছে আমাদের 1 বাই 60 প্লাস হচ্ছে আমাদের 1 বাই আর 2 তাহলে 1 বাই আর 2 সমান কত 1 বাই আর 2 সমান হচ্ছে 1 বাই 30 মাইনাস হচ্ছে 1 বাই 60 এটা 1 টা হবে না তাহলে আমরা দেখব যে 1 বাই আর 2 সমান আসবে হচ্ছে আমাদের 1 বাই 60 তাহলে আমাদের আর 2 সমান আসবে হচ্ছে 60 তার মানে আমাদের অ্যানসারটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে যদি আমরা এখানে প্যারালালে আরেকটা 60 ওহমের রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করি সমান্তরালে যদি আমরা আরেকটা 60 ওহমের রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করি তাহলে এই দুটার তুল্য হবে 60 আর 60 তুল্য আসলে অর্ধেক হয় 30 হয় তাহলে দেখা যাবে তুল্যটা 30 ওহম হয়ে গেছে এবং এখানে অনুপাতটা মিলে যাবে 6 বাই 18 মানে হবে 1 বাই 3 10 বাই 30 মানে হবে 1 বাই 3 তখন এই হুইট স্টোন বিস্টা আমাদের কি হবে সাম্যাবস্থায় আসবে তো এই ধরনের অঙ্ক অ্যাডমিশন টেস্টে খুবই আসে বোর্ড পরীক্ষাতেও আসে আমরা এই ধরনের আরো প্রচুর অঙ্ক আমরা রুটস প্লাসে প্র্যাকটিস করব আর আমাদের ফেসবুক পেজ আছে রুটস এরু ফেসবুকে একটা পাবলিক গ্রুপ আছে রুটস এরু তো তোমরা সেখানে জয়েন করতে পারো আমাদের পেজটা একটু লাইক দিয়ে রাখো ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা যদি ফ্রি ক্লাসগুলো দেখতে চাও তাহলে এখানে তোমরা সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করবা করে বেল আইকনটা চেপে রাখবা যাতে তোমরা নোটিফিকেশন পাও এবং আমাদের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল রুটস এরু লাইভ সেখানে তোমরা ফলো করতে পারো তো আজকের ক্লাস আমাদের এতটুকুই পরবর্তী কোনো ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো থাকো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ